చాలా మంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే స్టాటిస్టిక్స్ వరకు ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది సార్ అంటే ప్రీవియస్లీ ఏపీఎస్సీ ఏఎస్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మాదిరి లాగానే ఎప్పుడు కూడా ఉంటుందా అంటే ఎక్కువ స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చి రైట్ ఎక్కువ స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చి మనకి ఆ విధంగానే ఉంటుందా లేకపోతే ఎకనామిక్స్ ఫస్ట్ పేపర్లో ఎక్కువగా ఇచ్చారు కదా సార్ సో అదే మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా ఉంటుందా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటున్నారు సో ఒకసారి ఐ మీన్ ఈ కాంబినేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలా కంబైన్ చేసిన తర్వాత కాంబినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఫస్ట్ టైం ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అంటే అన్ని సిలబస్లు అన్ని పేపర్లు కంబైన్ చేసి ఫస్ట్ టైం చేశారు సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ ఓకే ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ సో ఇక్కడ సో మెయిన్గా ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేనైనా సరే ఒక క్రైటీరియా కింద తీసుకుందాం అనుకుంటే కనుక దేనైనా ఒక క్రైటీరియా అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మనం క్రైటీరియా కింద తీసుకుందాం అనుకుంటే కనుక ఐ మీన్ ఓన్లీ ఒకటే ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది ప్లస్ దట్టు అది కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్ మనకి ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఈ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పోస్ట్కి ఏదైతే సంబంధించిందో దానికి సంబంధించిన దానికి సంబంధించిన ఎగ్జామినేషన్ పేపరే దీనికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ మాదిరిగానే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో జరిగే ఈ ఎగ్జామ్ పేపర్ కూడా వస్తుంది అని అనుకోవడానికి లేదు కాబట్టి ఎలాగైనా రావచ్చు బట్ నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నా గెస్ అయితే ఏంటంటే సో ఈసారి మీకు ఖచ్చితంగా సెకండ్ పేపర్లో ఎకనామిక్స్ కూడా వెయిటేజ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది లాస్ట్ టైం సెకండ్ పేపర్లో ఎకనామిక్స్ చాలా తక్కువ ఇచ్చారు ఫస్ట్ పేపర్లోనే ఎకనామిక్స్ ఎక్కువ ఇచ్చారు ఓకే సో కాబట్టి కంపల్సరీగా ఈసారి అయితే ఎకనామిక్స్కి మినిమం ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు మీకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ అలాగే నెక్స్ట్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు ఎకనామిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మార్క్స్ కామర్స్ ఐ మీన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒక టెన్ మార్క్స్ వరకు ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వరకు సో ఇది ఒక ఒక బేసిక్ ఐడియా అనమాట అంటే మినిమమ్ ఎయిటీ నుంచి నైంటీ మార్క్స్ వరకు స్టాటిస్టిక్సే ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ లాగా ఇచ్చినా సరే సో అప్పుడు కూడా డెఫినెట్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మాదిరిగానే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చిన మనం ప్రిపేర్ అయ్యేలా ఉండాలి బట్ ఈసారి అయితే నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం అయితే కనుక కొంచెం స్టాటిస్టిక్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ దాకా ఇవ్వకపోయినా ఒక ఎయిటీ నైంటీ దాకా ఇచ్చి ఈక్వల్గా వెయిటేజ్ ఎకనామిక్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే అలానే ఒక నైంటీ క్వశ్చన్స్ అలా ఇవ్వరు జస్ట్ ఒక ఒక థర్టీ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు ఎకనామిక్స్ ఇస్తారు బట్ ఫస్ట్ పేపర్ మాత్రం కామన్ పేపర్ కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా రిక్రూట్మెంట్ అన్ని పేపర్లకి కలిపి కామన్ పేపర్గా ఇచ్చారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈసారి ఫస్ట్ పేపర్ అయితే డెఫినెట్గా ఖచ్చితంగా మనకి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది అన్ని ఎగ్జామినేషన్స్కి అలాగే ఉంటుంది ఎక్కువ ఎకనామిక్స్ టచ్ చేసి టచ్ చేసినా అంటే జనరల్ ఎకానమీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇండియన్ ఎకానమీ కానీ లేదా కరెంట్ ఎకానమీ కానీ లేదా రీసెంట్ బడ్జెట్ కానీ రైట్ సో వాటి మీద వెళ్తారు తప్ప ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్ మీద అయితే వెళ్తారు టీఎస్పిఎస్ సారీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఏపీపీఎస్సీలో ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చేస్తారు పేపర్ వాళ్ళు సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ సో టీఎస్పిఎస్సీ ఎస్ ఓ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు సార్ అని అడుగుతున్నారు సో టీఎస్పిఎస్సీ నోటిఫికేషన్ తొందరలోనే వస్తుంది సో హండ్రెడ్ ప్లస్ పోస్టులు హండ్రెడ్ టు వన్ టెన్ మధ్యలో పోస్టులు అయితే శాంక్షన్ అయిపోయి ఉన్నాయి సో ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ నుంచి వాళ్ళు క్లియరెన్స్ తెచ్చుకున్నారు సో వాళ్ళు అడిగింది టూ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్ అడిగారు సో ఆల్రెడీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఈసారి హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ ఇస్తామని చెప్పారు ఒక థర్టీ వేకెన్సీస్ వచ్చేసరికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పోస్టుల వరకు ఉన్నాయి టోటల్గా మనకి ఈ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏఎస్ఓ ఎంపీఎస్ఓ అండ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పోస్టులు వచ్చేసరికి వన్ థర్టీ సిక్స్ వేకెన్సీస్ నోటిఫికేషన్ తొందరలోనే ఫైనాన్స్ క్లియర్ క్లారిటీ కూడా వస్తుంది సో అది కూడా నోటిఫికేషన్ పడుతుంది సో టీఎస్పిఎస్సి మ్యాక్సిమమ్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం మీకు డిసెంబర్లో కానీ లేకపోతే నవంబర్లో కానీ నోటిఫికేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి బట్ వన్ మంత్ కొంచెం అటు ఇటు అయినా సరే ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ పోస్టులకి శాంక్షన్ అయిపోయి ఉన్నాయి
ఎస్ ఏపీ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అని అడుగుతున్నారు ఏపీ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదండి ఎందుకంటే ఎలిజిబుల్ కాదని ఎందుకంటున్నానంటే ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే ఉంది సో ఆల్రెడీ ఇది సుప్రీంకోర్టు కూడా వెళ్ళారు ఒకసారి కొంతమంది నోటిఫికేషన్ అంటే ఏసో సంబంధించింది కాదు వేరే నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు వరకు కూడా వెళ్ళారు సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుందంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కే వదిలేస్తుంది అది ఎంత పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలనుకునేది స్టేట్ గవర్నమెంట్సే మీరే చెక్ చేసుకోండి దట్ ఈస్ అప్ టు యూ అని చెప్పి మీకే కంప్లీట్గా రైట్స్ ఉన్నాయి ఇది దీంట్లో కోర్టు ఏమీ చేయలేదు సర్వీస్ కమిషన్స్ ఏమీ చేయలేవు కంప్లీట్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఆ టైంలో ఏ పార్టీ ఉందో ఆ పార్టీ అది ఇమీడియట్గా కేసీఆర్ గారు ఏం చేశారంటే ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఉండేది ఇది వరకు నాన్ లోకల్ కింద అంటే ఏ స్టేట్ వాళ్ళైనా సరే రాసుకునేలాగా దాన్ని నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ చేయడం జరిగింది సో ఆ ఆ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పోస్ట్లో మీరు వెళ్ళి అక్కడ కాంపిటీషన్గా మీరు వెళ్ళడం కంటే మీరు ఐ మీన్ చాలా కాంపిటేటివ్ ఓపెన్ కేటగిరీలో అందులోనూ టీఎస్పీఎస్సీకి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉండవు ఓకే సో ఏపీపీఎస్సీకి అయితే నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయి కానీ టీఎస్పీఎస్సీకి అయితే నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉండవు సో మీరు అంత కాంపిటీషన్ తట్టుకుని అక్కడ అన్నిటికంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ రావాలి టాప్ వన్ వస్తే ఇంక వాళ్ళు తప్పదు కాబట్టి మెరిట్లో ఇవ్వాల్సిందే తప్ప డైరెక్ట్గా అయితే అంత ఛాన్స్ అయితే లేదు ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పోలో హైయెస్ట్ వచ్చేసరికి టూ ఫార్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ వరకు వెళ్తున్నట్టు గుర్తు నాకు హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ వాళ్ళని ఆయనకి టూ ఎయిటీన్ మార్క్స్ వచ్చాయి నాన్ లోకల్ కేటగిరీలో సో టూ ఎయిటీన్ మార్క్స్ వచ్చాయి త్రీ హండ్రెడ్కి బట్ తనకి తనే టాప్ ఉన్నాడు నాన్ లోకల్లో బట్ తనకి పోస్టింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరగలేదు ఐ థింక్ ఈయన పేరు నాగార్జున సంథింగ్ అని పేరు ఉంది తనకి పోస్టింగ్ ఇవ్వడం జరగలేదు సో ఈ టీఎస్పీఎస్సి గవర్నమెంట్కి వెళ్ళి మీరు అక్కడ జాబ్ చేయడం కూడా మీకు అంత కరెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండదని నా ఉద్దేశం అంటే వాళ్ళు ఏదో చేస్తారని కాదు సంథింగ్ మీకు కరెక్ట్ కాదనుకుంటున్నాను డెసిషన్ అయితే అంటే ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్లో మీరు వెళ్ళచ్చు బట్ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్గా సక్సెస్ అవుతుంది అనేది మాత్రం నాకైతే క్లారిటీ లేదు నా నా యొక్క ఒపీనియన్ అయితే మాత్రం ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు ఓకే సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే మనకి ఎస్ క్యాలిక్యులేటర్ అలవడ్ ఉందా లేదా అని చెప్పి చాలామంది నేను చాలా సందర్భాల్లో ఇదివరకు ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళకి చాలా సందర్భాల్లో నేను చెప్పాను క్యాలిక్యులేటర్ అలవడ్ ఉందా లేదా అని చెప్పి ఇంకా స్టిల్ నాకు చాలామంది అడుగుతున్నారు సో క్యాలిక్యులేటర్ ఖచ్చితంగా మీకు అలవడ్ ఉంటుంది బట్ మీరు పట్టుకెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే లేదు క్యాలిక్యులేటర్ మీరు ఎప్పుడు క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్యాలిక్యులేటరే కాదు ఎటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ లైక్ స్మార్ట్ వాచెస్ కానీ లేకపోతే గ్లాసెస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు అలౌడ్ కాదు లైక్ పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా మీకు అలౌడ్ చేయరు సెల్ ఫోన్స్ ఇలాంటివి కాబట్టి మీరు క్యాలిక్యులేటర్ మీరు అక్కడ పట్టుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సో లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో క్యాలిక్యులేటర్ లేకపోవడం వల్లే ఎగ్జామినేషన్ చాలా లేట్ అయింది సో కాసేపు టూ అవర్స్ ఎగ్జామినేషన్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది క్యాలిక్యులేటర్ పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి టూ అవర్స్ టైం పట్టింది సో ఈసారి అలాంటి మిస్టేక్ అయితే ఈసారి రిపీట్ చేయరు సో మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి మీకు క్యాలిక్యులేటర్ అలౌడ్ ఉంటుంది అండ్ చాలామంది నవంబర్ ఫోర్త్న ఫస్ట్ పేపర్ అనుకుంటున్నారు బట్ కొంచెం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి షెడ్యూల్ ఈసారి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా వచ్చేలా వచ్చింది ఫస్ట్ మీకు పేపర్ టూ జరుగుతుంది నవంబర్ ఫోర్త్న నవంబర్ సెవెంత్న వచ్చేసరికి మీకు ఇది పేపర్ వన్ ఐ మీన్ జెండర్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ జిఎస్ఎంఏ అంటే జెండర్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఓకే సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఏఎస్ఓ హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఏఎస్ఓ హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎంత ఉందండి ఐ థింక్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ టూనో ఉంది కరెక్ట్గా అయితే నాకు వన్ థర్టీ ఎయిట్ అన్నట్టు తెలుసు ఎందుకంటే క్వాలిఫై అయితే జాబ్ వచ్చింది వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఓసీలో వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ అయితే జాబ్ వచ్చింది సో మీకు వన్ థర్టీ ఎయిట్ అనుకుంటున్నాను నేను అంటే హైయెస్ట్ లిస్ట్ అయితే మాత్రం మార్క్ లిస్ట్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరగలేదు అప్పుడు డైరెక్ట్గా సెలెక్షన్ పోస్ట్ ఇచ్చారు సో ఎందుకో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అంత డిఫరెంట్గా జరిగింది రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వరకు ఎవరు మార్క్ లిస్ట్ వాళ్ళకి రావడం జరిగింది మనం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నామో అవి కూడా జరిగింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ రెస్పాన్స్ సీట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రెస్పాన్స్ సీట్ ఇచ్చేసారు ఆ మార్క్స్ వరకు చూశారు బట్ ఆ మార్క్స్లో మనం ఏ ఎన్
TSPC previous paper 2018 paper explanation kani syllabus paper kani definite ka malli meko explain jastano. So ye dhan ki preparation strategy kela unto ni. Indi kante APPSC kani kani din kani. APPSC kani leda TSPSC kani syllabus completed ka different paper. Walke economics ko commerce ko alantwe mundo Telangana walki. But andra walki APPSC lo I mean APPSC is follow economics kani. Commerce can even include children in computers. Computers are either common that TSPS will get computers on the opinion of APPS will go on. So total is the 4500 applications which end 4560 and so one of the mother student ever at on our aspirant I know RTA wait and put a jerry in the so now for a shepherd than us and in RTA this one answer RTA this one the rota number of vacancies and another day. तन सम सम स्पोर्ट्स कोटल है तो तन प्राइजेस ना डू, सो अंधे कन तन आती है तीस कुना डू वाल इच्छना इनफॉरमेशन प्रकारों 4500 बल प्लस नाक कोड़ा पर्सनल को इच्छना इनफॉरमेशन कोड़ा 4000 तू 5000 ना नोच्चें दी एक्सेक्ट को 4500 ना डाले दी, बट तन चिप्पिंग दान बटन ने ने कंफर्म जस्� so, we will be able to do this in a serious way. We will be able to do this in a general way. We will be able to do this in a practical way. So, now this is the present attendance. We will be able to do this in the evening. We will be able to do this in the evening. We will be able to do this in the paper 1. We will be able to do this in the paper 2. We will be able to do this in the paper 1. We will be able to do this in the evening. Notification, I mean, website will be better already noticed on that. Now, this is what I am going to do. In 2002, 2500, it's a lot of great. In 2500, serious aspirants are 300 to 400. And 300 to 400 are not there. So, I am going to talk about this. Why do I want to talk about this course every day? APPSC in Pound Statistics app thara. So, we'll under not only statistics, yes, statistics thara kachitanga maximum of stitch kodanga aukas on tundi. But statistics okuti chadukun nilipotan sarna job osthundi ante adhi yavaru ala osthundi na avaru chappar. Nen eppidu koda na course this kondi statistics course mei job osthundi ante nen eppidu chappar. So, ala anti ohalla eppidu ondu kandi. So, statistics to part in first niche jephthun and economics kodha chadhin walke job osthun. Alagi gender studies is are common ga unde paper ka patti. Eppan niche o competitive examination field lo unna walke eitho ka plus point aya chance osthun. I mean group to prepare othun walke kani. Eitho manna walke monitor ko group for prepare othun walke. Walke paper one lo success aya chance osthun eko unde. So, paper two lo skunji statistics and economics eko weight is tichko ga lithe definite ga meiru chastar. So, one month lo yala prepare awal sir an aduthu naru. So, yala success awal an aduthu naru. So, general ga a complete examination ane sir one month preparation ane di chala chala meaningless time an chappal. Ante meiru long term preparation lo nene epidun success ane dhoos thundi. But, ala ni first time rasi oka 3-4 months lo prepare ayi job put nual gada unter. But, chala rare case. One month lo manu yala prepare awal an kundte ka naka. So, you are already in the competitive field, you are focused on this one month in the second paper. The first paper is the current affairs. You are focused on this one month in the second paper. Why? The second paper is limited case, limited syllabus. Second paper. You are in statistics 5 units, or in economics 3 units. The main units are in international economics and Indian economics. You are focused on this one month. Then, you will be able to learn the current economy and current affairs. Now, you will be able to learn the chances in one month. But, the main thing is that the students are telling the students about the aspirants that the number of tests are very important. So, the number of tests are very important. So, the main thing is that the test series is released. The test series is released and the main intention is that Gender Studies Paper 2 and Paper 1 GSM and Gender Studies. These two are 
కంప్లీటెడ్ గా మేము టెస్ట్ సిరీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో పేపర్ వన్ లో ట్వంటీ టెస్ట్లు పేపర్ టూ లో టెన్ టెస్ట్లు ఇస్తున్నాము ఈ టెస్ట్ సిరీస్ కొంతమంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాను నాకు ఫోన్ చేస్తున్నాను సార్ నేను ఇలా చేస్తున్నాను నేను ఏదో కాపీ చేసుకుంటున్నాను నోట్ చేసుకుంటున్నాను దాని గురించి కాదు మీకు టెస్ట్ సిరీస్ ఎందుకంటే లాస్ట్ వన్ మంత్ లో మీరు చేయాల్సింది టెస్ట్ సిరీస్ మాత్రం టెస్ట్ సిరీస్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు అటెంప్ట్ చేయడం ద్వారా మీరు టైం ఎంత టైం పడుతుంది ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతున్నారు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే సో డెఫినెట్ గా నేనైతే ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతానండి మాకు సంబంధించిన పేపర్ టూ ఏదైతే ఉందో టెస్ట్ సిరీస్ పేపర్ వన్ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది నా దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా క్వశ్చన్స్ చాలా బాగున్నాయి సార్ ఫ్రైమింగ్ మమ్మల్ని ఆలోచింపు చేసేలా ఉంటున్నాయి మేము కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే వెతుకుతున్నాము జెండర్ స్టడీస్ లో మేము కవర్ చేయలే చేయలేని క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఇస్తున్నారు చాలా బాగున్నాయని చెప్పి మాకు చెప్తున్నారు పేపర్ టూకి వచ్చేసరికి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను స్టాటిస్టిక్స్ లో మినిమం ఎయిటీ మార్క్స్ మాక్సిమం హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇచ్చాను అంటే టెన్ టెస్ట్లు అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ నియర్లీ థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది స్టాటిస్టిక్స్ లో అది రిపీటెడ్ కాకుండా ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రిపీటెడ్ కాకుండా అండ్ మేము కోర్స్తో పాటు ఇచ్చే టెస్ట్లకి దీనికి సంబంధం లేదు ఓకే సో ఎస్ అండి సో నేను వన్ బై వన్ ఇక్కడ నేను చదువుతున్నాను క్వశ్చన్స్ మీ ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా నేను డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ చేస్తాను ఓకే సో నెక్స్ట్ సో మీరు ఏ స్వగా వర్క్ చేస్తున్నారా సార్ ఎలా ఉంది సార్ గ్రోత్ అది అని అందులో అంటున్నారు ఒకరు సో నేను ఏ స్వో కాదండి నేను ఒక టైంలో ఏ స్వో యాస్పిరెంట్ నేను బట్ ఏ స్వో నాకు ఎందుకు ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసినా సరే నాకు ఏ స్వో అనేది రాలేదు కాబట్టి నేను స్టాటిస్టిక్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ని బట్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్లస్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నాను నేను ప్రజెంట్ అఫ్కోర్స్ ఈవెన్ ఇప్పుడు నాకు ఏ స్వో జాబ్ వచ్చినా సరే నా కమిట్మెంట్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నేను చాలా డిగ్రేడ్ అయ్యి చేయాలి ఎందుకంటే ఏ స్వో శాలరీ గ్రూప్ టూలో నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ శాలరీ వస్తుంది అంటే మీకు అన్ని చేతికి ఇప్పుడు ఎంత పిఆర్సీ ఇచ్చినా సరే మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ దాకా వస్తుంది ప్రజెంట్ అయితే ఒకవేళ అయినా పిఆర్సీ ఇస్తే కనుక మీకు ఒక ఏదైనా ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అలా వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ వస్తున్నాయి ఫిఫ్టీ త్రీ దాకా సో గ్రోత్ అంటే కనుక ఇది గ్రోత్ కంటే పీస్ఫుల్ జాబ్ అని చెప్తానండి సో గ్రోత్ ఉండదు బట్ మీకు మెంటల్ గా అయితే మాత్రం చాలా చాలా పీస్ఫుల్ జాబ్ ఎందుకంటే డైరెక్ట్ పబ్లిక్ డొమైన్ తో మీరు మీట్ అవ్వరు డైరెక్ట్ పబ్లిక్ డొమైన్ తో ఎవరైతే మీట్ అవుతారు జాబ్స్ ఉంటాయో లైక్ తహసీల్దార్స్ కానీ లేకపోతే రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి డైరెక్ట్ లైక్ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ ఇది పబ్లిక్ డైరెక్ట్ గా మీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ వీళ్ళకి కొంచెం మెంటల్ టెన్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ ఈ పోస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా రిలీఫ్ గా ఉంటుందండి సో మీరు జనరల్ గా ఈ పోస్ట్ ఎంఆర్ ఆఫీస్ లో ఇస్తారు మీకు అసిస్టెంట్ స్టడీ యాక్చువల్ మీ డిపార్ట్మెంట్ అయితే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కారు మీరు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కి వస్తారు చాలా మందికి తెలియదు ఏ స్వా అనేది అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ లో వస్తుంది సో అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ లో వస్తారు బట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు పోస్ట్ చేసిన సో నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో ఆల్రెడీ ఏ స్వా లోగా చాలా మంది వర్క్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళందరూ చెప్పేది ఏంటంటే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేమైతే పీస్ఫుల్ గా ఉన్నాం ప్రజెంట్ హాయిగా ఉంది మాకు పీస్ఫుల్ గా ఉంది అని అఫ్కోర్స్ గవర్నమెంట్ వర్క్ చేయించుకోవాలనుకుంటే ఎలాగైనా వర్క్ చేయించుకుంటారు బట్ కంపేర్ టు అదర్ జాబ్స్ అయితే మాత్రం ఏ స్వా చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంటుందండి ఒక సర్వీస్ వస్తే మీరు స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ అవుతారండి కలెక్టరేట్ ఆఫీస్ లో ఉంటుంది స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ అండ్ డిస్టిక్ ఒక స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఉంటారు మాక్సిమం మీరు స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ గా రిటైర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో అంతవరకు అయితే గ్రోత్ ఉంటుంది అంత మించి పెద్దగా గ్రోత్ ఉండదు ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ కానీ మ్యాథమెటిక్స్ కానీ చేసి ఉంటే కనుక మీరు ఇదే ఏసుఓగా జాబ్ చేసుకుంటూ ఒకవేళ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఏసుఓ జాబ్ చేసుకుంటూ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ట్రై చేయండి ఒకవేళ మీరు ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ అయ్యి ఉంటే కదా సో లేదా డిగ్రీ లెక్చరర్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అది మళ్ళీ నెట్ క్వాలిఫై అవ్వాలి అందులో స్టాటిస్టిక్స్ లేదు మళ్ళీ మ్యాథ్స్ తీసుకుని క్వాలిఫై అవ్వాలి మీరు దానికంటే బెటర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ అడుగుతారు లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఏదో ఉందో పేపర్ అలాగే ఉంటుంది అసిస్టెంట్ డైరెక్
నా ఆలోచన కాదు నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు అయితే మాత్రం మీకు జూన్ కల్లా పోస్టింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లోనే మీకు పోస్టింగ్ అనేది ఇస్తారు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో అయితే పోస్టింగ్ అనేది లేదు సో అంటే మీరు ఏదో ఇప్పుడు నవంబర్లో ఎగ్జామ్ రాసేసి ఇమీడియట్గా జనవరిలో జాయిన్ అయిపోదాం అని అలాంటి కలలు అయినా కండుండే కనుక కొంచెం బయటకు రండి సో మీకు జూన్లో పోస్టింగ్ వస్తుంది అంటే మీరు కుర్చీలో కూర్చుని ఫస్ట్ సైన్ చేసేది జూన్లో చేస్తారు సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి నా దగ్గర ఉన్నది సో ఇంకోటి ఏంటంటే బట్ ఏదైనా మనకు ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసేస్తే మన పనులు మనం చేసుకోవచ్చు సో చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు రైట్ ఒక్క నిమిషం అండి ఏస్వోతో పాటు ఎంపీఎస్ వంట ఎస్ నేను చెప్తానండి మీకు మీ క్లియర్ నేను చెప్తాను సో డెఫినెట్గా సో కంపల్సరిగా మీకు ఎగ్జామినేషన్ డేట్ అయిపోతే కనుక ఈ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో చాలామంది ఎక్కువ మంది నాకు నా దగ్గర ఉన్న యాస్పిరెంట్స్ అందరూ కూడా ఎక్కువ మంది గ్రామ సచివాలయాల్లో మన ఈ మధ్య రెగ్యులైజ్ అయిన వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీస్ కింద ఎక్కువ మహిళా పోలీసుల కింద ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్టుల్లో చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ దీంట్లో స్కేల్ ఎక్కువ వస్తుంది ప్లస్ దీని యొక్క జాబ్ నేచర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది డెఫినెట్గా మీకు ఏ స్కూల్ జాబ్ వచ్చిందంటే మీరు ఇమీడియట్గా సెక్రటరీ నుంచి బయటకు వచ్చేయండి హ్యాపీగా ఇటు వరకు ఆలోచించక్కర్లేదు సో పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది దాంతో పోల్చుకుంటే ఓకే సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మెయిన్ టీఎస్పీఎస్కి వచ్చేసరికి అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ మండల్ ప్లానింగ్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ అని ఉంటుందండి ఎంపీఎస్ఓ సో రెండు ఒకటే పోస్టులు అవి ఓకే సో ఇది ఖచ్చితంగా ఒక మండల్లో ఒక రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కింద తీసుకుంటారు ఎంపీఎస్ఓల్ని ఏఎస్ఓల్కి బట్ రెండింటికి ఒకటే స్కేల్ అండి ఒకటే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది బట్ మీ పోస్టింగ్ నేమ్ ఒకటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఏఎస్ వన్ ఎంపీఎస్ వన్ సో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి వచ్చేసరికి తెలంగాణ వాళ్ళకి ఒకలా ఉంది ఏపీలకు ఒకలా ఉందండి తెలంగాణలో ఎంఎస్సి స్టాట్ కానీ ఎంకామ్ కానీ ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ కానీ ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎలిజిబుల్డే సో వీళ్ళకి ఆప్షనల్ పేపర్ కూడా ఆయా సబ్జెక్టే ఉంటుంది సో ఇప్పటికి వచ్చి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పోస్ట్ అయితే తెలంగాణ ఫామ్ అయిన తర్వాత పడలేదు సో నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో డెఫినెట్గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పోస్ట్ అయితే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ఏ ఏ టాపిక్ నుంచి ఎక్కువగా స్టాటిస్టిక్స్లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని అడుగుతున్నారు సో ఇది ఇలాంటివి గెస్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే నేను అదే చెప్తున్నాను స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక రిక్రూట్మెంట్ మాత్రమే జరిగింది మనకి కంబైన్డ్ సిలబస్ చేసిన తర్వాత ఓన్లీ ఒక రిక్రూట్మెంటే జరిగింది ఇంతకుముందు ఇన్ని రిక్రూట్మెంట్స్ లేవు రైట్ ఐ మీన్ ఇంతకుముందు జరిగిన రిక్రూట్మెంట్స్లో ఇలా కంబైన్ చేసే సిలబస్ ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు ఎవరికి ఎవరు సిలబస్ వాళ్ళు రాసుకునేవారు బట్ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ కంబైన్ చేసిన తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్ టైం జరుగుతుంది అఫ్కోర్స్ ఇది కూడా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రిక్రూట్మెంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ పోస్టులు తప్ప ఇవేం కొత్త రిక్రూట్మెంట్ ఏం కాదు సో మేబీ కొత్త రిక్రూట్మెంట్కి సిలబస్ కానీ లేదా ఏదైనా చే చేయించి ఉండొచ్చు ఓకే మేబీ నెక్స్ట్ ఏపీపీఎస్సీలో సిలబస్ ఏమైనా చేంజ్ చేయడం కానీ అంటే ఈ సెకండ్ రిక్రూట్మెంట్లో కూడా ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ వస్తే దాన్ని బట్టి ఏమైనా సిలబస్ చేంజెస్ అవకాశాలు ఉంటాయి సో కాబట్టి ఏ టాపిక్ నుంచి ఎక్కువ వస్తాయంటే మాత్రం చెప్పలేండి బట్ ఒకటి మాత్రం చెప్తానండి మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన టైం సిరీస్ అండ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఎక్కువ చేయండి టైం సిరీస్ అనాలిసిస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అనాలిసిస్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నియర్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఒక ఎయిటీ నైంటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఒక థర్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు మీకు ఆ రెండింటి నుంచి వస్తాయి అది మాత్రం నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను ఓకే సో ప్రజెంట్ పిఆర్సీ ప్రకారం మీకు ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ వరకు వస్తుందని తెలిసిందండి నాకైతే ప్రజెంట్ సో దీని మీద కరెక్ట్ క్లారిటీ అంటే కనుక మీరు నాకు పర్సనల్గా ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి సో ఎందుకంటే ఇలాంటివి నేను ఓపెన్గా చెప్పకూడదు మీకు సో మీరు నాకు నా నెంబర్ నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది కింద సో ఎయిట్ వన్ జీరో సిక్స్ నైన్ ఫోర్ జీరో వన్ జీరో ఆ నెంబర్కి మీరు నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ పెట్టండి నో ప్రాబ్లం నేను చెప్తాను మీకు కరెక్ట్గా శాలరీ స్ట్రక్చర్ అంటున్నారు సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఓపెన్ కేటగిరీలో సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అని అడుగుతున్నారు సో ఓపెన్ కేటగిరీలో ఈ క్వశ్చన్ చాలా మందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి సో ఓపెన్ కేటగిరీలో మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే కనుక ఫస్ట్ మీకు ఎన్ని పోస్టులు అయితే ఉన్నాయో ఓపెన్ కేటగిరీలో
బట్ ఎక్కువ మందికి ఎక్కువ మందికి ఉండే డౌట్ ఏంటంటే సార్ వేరే కేటగిరీలో నేను నా నా దగ్గర పోస్టులు లేవు సార్ వేరే కేటగిరీలో నేను నాలుగు లోకులు కూడా రాయొచ్చు అండి కనుక మీకు అక్కడ నాలుగు లోకుల పోస్టులు కనుక ఉంటే కనుక ఆ నాలుగు లోకుల పోస్టులో మీరు టాపర్ అయి ఉండాలి మీరు టాపర్ అయి ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ అక్కడ ఇంకా రిజర్వేషను ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ కానీ బీసీ కానీ లేకపోతే ఇదేమీ చూడాలి నాలుగు లోకల్ పోస్ట్ అంటే కంప్లీట్గా మెరిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది సో అక్కడ నాలుగు లోకల్ పోస్ట్లో ఎవరైతే వాళ్ళు పోటీ పడుతున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సో వాళ్ళ వాళ్ళందరిలోనూ మీరు హైయెస్ట్ మార్క్స్ రావాలి సో ఇది ఇది మాత్రం అంటే కంప్లీట్గా నాలుగు లోకల్ పోస్ట్ అంటేనే మెరిట్ బేస్డ్ అండి ఇంకా అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంసీఏ వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ లేదండి ఎంసీఏ వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి ఉంటుంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పోస్ట్ ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఎస్ అండి జిఎస్ పేపర్ ఓన్లీ తెలుగులో తెలుగులోనే ఉందా అని అడుగుతున్నారు సో ఇది నాకు క్లారిటీ రావాలండి ఎందుకంటే మీరు అడిగేది ఏపీపీఎస్సి గురించి అడుగుతున్నారా లేకపోతే టెస్ట్ సిరీస్ గురించి అడుగుతున్నారా మేము రిలీజ్ చేసిన టెస్ట్ సిరీస్ గురించి అడుగుతున్నారా ఎందుకంటే మేము టెస్ట్ సిరీస్ రిలీజ్ చేసిన దాంట్లో ప్రజెంట్ పేపర్ వన్ అయితే తెలుగు మీడియం ఒకటే ఇచ్చాము ఎందుకంటే జనరల్ స్టడీస్ మాక్సిమం అందరూ తెలుగు మీడియం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అవునండి ఓన్లీ ఎంఎస్సి కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు అండి సో తెలుగు మీడియం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అందుకని తెలుగు మీడియం ఇవ్వడం జరిగింది బట్ సెకండ్ పేపర్కి వచ్చేసరికి మేము టెస్ట్ సిరీస్లో పేపర్ టూ ఏదైతే ఉందో సబ్జెక్ట్ పేపర్ కంప్లీటెడ్గా ఎక్సెప్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రెలివెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఓకే టెస్ట్ సిరీస్ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ తప్ప రిమైనింగ్ వన్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను మీకు బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడు రెండింటిలోనే ఇవ్వడం జరిగింది పేపర్ టూకి వచ్చేసరికి పేపర్ వన్కి వచ్చేసరికి మాత్రం ఓన్లీ తెలుగు మీడియం ఇవ్వడం జరిగింది బట్ టైం సపోర్ట్ చేస్తే మాత్రం యాజ్ ఎల్ యాజ్ పాసిబుల్ నేను చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఉంటాను ఎందుకంటే మాకు ప్రజెంట్ ఉన్న మెయిన్ వర్క్స్ ఏంటంటే ఎస్ ప్రజెంట్ ఉన్న వర్క్స్ ఏమన్ ఏమైతే ఉన్నాయంటే మేము కొన్ని కొన్ని పెండింగ్ వర్క్స్ కొన్ని ఫిల్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉన్నాయి అవి బై మంత్ ఎండింగ్ దీన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాం సో డెఫినెట్గా ఇది అయిపోయిన తర్వాత టెస్ట్ సిరీస్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా మేము పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో మేము అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో కానీ లేకపోతే లైవ్ క్లాసెస్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామా లేదంటే కంప్లీటెడ్గా రికార్డ్ చేసి వీడియో ఇద్దాం అనేది కొంచెం మేము ఆలోచిస్తున్నాము సో డెఫినెట్గా అయితే మాత్రం మీకు ఈ పేపర్ టూలో ఏదైతే ఉందో ఈ పేపర్ టూలో ఉండే స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్ వరకు డెఫినెట్గా మీకు ఆ సొల్యూషన్స్కి అంటే మీకు తెలియని క్వశ్చన్స్కి ఎలా తెలుసుకోవాలి అనే దానికి ఏదో ఒక సొల్యూషన్ అయితే నేను డెఫినెట్గా చేస్తాను ఖచ్చితంగా చేస్తాను ప్రజెంటు మేము కోర్సులో ఇచ్చిన ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వర్క్ చేసే పనిలో ఉన్నాను నేను సో వాటికి అయిపోయిన వెంటనే డెఫినెట్గా టెస్ట్ సిరీస్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా చేస్తాం బట్ ఒకటి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ దానికంటే ఆ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్న దానికంటే డెఫినెట్గా స్టాటిస్టిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు మిమ్మల్ని ఆలోచింపు చేసేలా ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్స్ ఎకనామిక్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ కామర్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని ఆలోచింపు చేసేలా ఉంటాయి జనరల్ స్టడీస్ అంటే ఎస్ ఇప్పుడు బయట చాలా వరకు జనరల్ స్టడీస్ టెస్ట్ సిరీస్ దొరుకుతున్నాయి కానీ మేము చేసిన జనరల్ స్టడీస్ సిరీస్ అయితే మాత్రం ఫస్ట్ టెన్ మోడల్ పేపర్స్ ఎలా చూసామంటే అప్పటికి ఇంకా డేట్ రిలీజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి కామన్ పేపర్ ఉంటుందన్న విషయం తెలియదు కాబట్టి ఎకనామిక్స్కి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఇస్తూ కరెంట్ ఎకానమీకి ఎకనామిక్స్ వెయిటేజ్ ఇస్తూ ఫస్ట్ టెన్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ చేయించడం జరిగింది బట్ తర్వాత దాన్ని మాడిఫై చేసుకున్నాం మళ్ళీ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ టెస్ట్లు మేము రిలీజ్ చేసి లాస్ట్ ఫైవ్ టెస్ట్లు కూడా కంప్లీట్గా జనరల్ స్టడీస్కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇచ్చి అంటే స్టాండర్డ్ జీకే ఏదైతే ఉంటుందో స్టాండర్డ్ ఐ మీన్ ఎప్పుడు జనరల్ స్టడీస్లో ఉండేలాగా సో వాటికి చేయొచ్చు అని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నాం రిమైనింగ్ ఫైవ్ టెస్ట్లు కూడా అలాగే సెవెన్ టెస్ట్లు మేము అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది పేపర్ టూలో రిమైనింగ్ త్రీ టెస్ట్లు ఇంకొక టెస్ట్ వచ్చేసరికి మంత్ ఎండింగ్ లాస్ట్లో మాత్రం ఒక టూ టెస్ట్లు అయితే మీకు గ్రాండ్ టెస్ట్ల లెవెల్లో మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాము అంటే పేపర్ టెస్ట్ నెంబర్ నైన్ అండ్ టెస్ట్ నెంబర్ టెన్ ఇవి రెండూ కూడా మీరు లాస్ట్లో టైం తీసుకుని బాగా ఇంకా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ ఎనిమిది టెస్ట్లు రాసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతు
నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా యూజ్ చేసి స్టేట్మెంట్ రెలివెంట్ క్వశ్చన్స్ కానీ స్టేట్మెంట్ రెలివెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం కానీ రైట్ ఎలా ఇవ్వచ్చు ఎగ్జామినర్ ఆ యొక్క వ్యూ ఎలా ఉండొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ని డిఫరెంట్గా ఎలా అడగచ్చు స్టూడెంట్ని ఎలా కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా మేము ఆలోచించి టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది తప్ప డంప్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదండి సబ్జెక్ట్ అసలు ఎకనామిక్స్ స్టా కామర్స్ స్టాటిస్టిక్స్ డంప్ చేయడానికి అసలు పాసిబిలిటీ లేదు ఏవో డంప్ చేసినా చేసేయచ్చు పెద్ద విషయం కూడా కాదు నా దగ్గర ఆల్రెడీ టీఎస్పిఎస్సి నేను ఆల్రెడీ మోడల్ పేపర్స్ రాశాను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నా బుక్ కూడా రిలీజ్ అయింది సో అందులో క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో మీరు కా కాపీ చేసేసుకుంటే నాకు టెస్ట్ సిరీస్ వచ్చేస్తుంది బట్ అక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ మేము ఏమీ తీసుకోకుండా సో డెఫినెట్గా మేము కొత్త కొత్త క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి మీకు ప్రతి టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మిమ్మల్ని ఆలోచింప చేస్తుంది ఖచ్చితంగా స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్ వరకు సో డెఫినెట్గా మీ ప్రాక్టీస్కి అయితే బాగా ఉపయోగపడుతుంది నా ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాకున్న సబ్జెక్ట్ అండ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను క్వశ్చన్స్ చేశాను కాబట్టి మేబీ ఆ దేవుడు నాకు మంచి సపోర్ట్ చేసి ఐ మీన్ నా దగ్గర ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో నమ్మకం నా మీద నమ్మకం పెట్టి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఎక్కువ మంది సెలక్షన్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరికీ సో అందరికీ కాంపిటీషన్ అంటే అందరికీ న్యాయం జరగాలి కాదన్నట్లేదు బట్ ఉన్నవి ట్వంటీ నైన్ పోస్టులే కాబట్టి ఆ ట్వంటీ నైన్ పోస్టులు లో మ్యాక్సిమం పోస్టులు నా దగ్గర రావాలని కోరుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా ప్లస్ దేవుడు నిజంగా నాకు అలా సపోర్ట్ చేసి ఉంటాయి సపోర్ట్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవే విత్ఇన్ టూ డేస్లోనే నేను వీడియో చేస్తాను డెఫినెట్గా నా టెస్ట్ సిరీస్ నుంచి ఎన్ని ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అట్లీస్ట్ సిమిలర్ మోడల్స్ ఎంత సిమిలారిటీతో వచ్చిందో ఆ క్వశ్చన్ అనేది చేయాలనుకుంటున్నాను అలా చేయాలంటే నేను 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 గెస్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ కానీ రైట్ నువ్వేమి ఎంచుకున్న క్వశ్చన్స్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా అక్కడ రావచ్చు వచ్చి ఉండాలి అది నేను దేవుడి నుంచి కోరుకుంది సో డెఫినెట్గా వస్తే కనుక నా దగ్గర తీసుకుంటున్న ఎవరైతే ఉన్నారో డెఫినెట్గా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్ వరకు ఆఫ్ కోర్స్ ఎకనామిక్స్ పార్ట్ వరకు టెస్ట్ సిరీస్ కూడా బట్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఒక గైడ్గా తీసుకోకండి అదేమి గైడ్ లైన్స్ కాదు ఐ మీన్ అదేమి క్వశ్చన్ బ్యాంక్ కాదు మీరు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం పెట్టుకుని మీరు ల్యాప్టాప్ అండ్ డెస్క్టాప్లో మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చాం టైం అక్కడ ఆల్రెడీ టైమర్ పక్కన ఒక సైడ్ కార్నర్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మీరు టైం పెట్టుకుని సో ఆ టైం ప్రకారం మీరు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో చేయగలుగుతున్నారో లేదా అనేది సీరియస్గా ట్రై చేయండి దాని గురించే టెస్ట్ సిరీస్ తప్ప దాన్ని ఏదో అసలు రాసుకుందాము క్వశ్చన్స్ అన్ని లేకపోతే అఫ్కోర్స్ మీరు తెలియని క్వశ్చన్స్ దానికి ఆన్సర్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి మేబీ అదే క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ మీరు మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దానికి నేను సొల్యూషన్ చూపిస్తానని చెప్తున్నాను డెఫినెట్గా ఓకే బట్ మీరు రిమైనింగ్ అన్నీ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్ వరకు సొల్యూషన్స్ నేను మీకు మీకు నేను తమ్ ఇన్ టైంలోనే మీకు నేను డెఫినెట్గా ఇస్తాను ఖచ్చితంగా ఓకే సో అంటే మాకు ఉండాల్సిన పరిధులు మాకు కొన్ని ఉంటాయి సో అవి దాటి మేము చేయడానికి పాసిబిలిటీ కాదు ఎందుకంటే ఏదో ఒక చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ ఏవో ఎక్కడొక నుంచి డంప్ చేసి చూస్తే నేను ఈజీగా అది ఏదో విధంగా నేను ఇచ్చేస్తుండేవాడిని బట్ దీన్ని కొంచెం కాన్ఫిడెన్షియల్గా మేము కంటెంట్ లీకేజ్ అవ్వకుండా ప్లస్ మేము పడిన కష్టానికి మాకు ప్రతిఫలం రావాలి సో ఆ ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ కొంచెం సీరియస్ ఎక్స్పెరియన్స్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాను కానీ డెఫినెట్గా అందరికీ న్యాయం అయితే చేస్తాం సో ఖచ్చితంగా సో కొంతమంది కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి సార్ అండ్ లేకపోతే ఎకనామిక్స్లో ఎన్ని మార్క్స్ రావచ్చు అని అడుగుతున్నారు ఎకనామిక్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈసారి అయితే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ పేపర్లో మీకు ఎకానమీ మాత్రమే పడుతుంది కరెంట్ ఎకానమీ మాత్రమే ఇస్తారు సో కరెంట్ ఎకానమీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి మీకు ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ మినిమం రావచ్చు అండి ఈజీగా ఫార్టీ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే సో బట్ డెఫినెట్గా ఈసారి అయితే టెన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టెన్ యూనిట్స్కి న్యాయం జరిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి మీరు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చూస్తే ఎకనామిక్స్ ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ను అడిగి వదిలేశాడు ఫస్ట్ పేపర్లో అడిగాడు కాబట్టి ఎక్కువ సో ఈసారి అలాంటిది లేదు సో ఖచ్చితంగా మీకు ఎకనామిక్స్ ఈసారి సెకండ్ పేపర్లో ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఎకానమీ కాదండి ఎకనామిక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను ఎకానమీ సెకండ్ పేపర్లో ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది సారీ ఎకనామిక్స్ క్యాలిక్యులేటర్ అలౌ చేస్తారా సార్ అని మళ్ళీ అడుగుతున్నారు నేను ఆల్రెడీ చెప్పానండి క్యా
కాబట్టి మీరు అక్కడ సెంటర్లో ప్రతి సెంటర్లోనూ ఈ ఏవైతే ఎగ్జామినేషన్స్ ఐటీ ఎగ్జామినేషన్ సెల్స్ ఉంటాయి ఈ ఏపీపీఎస్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసేది ఐకాన్ అని ఏదో అంటారు అయాన్ అని అయాన్ ఈ అయాన్ సెజ్లు ఉంటాయి వీటిలోనే మీరు ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి సో అక్కడ ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు ఎంగేజ్ చేసిన ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళని అడిగి మీరు సార్ మాకు స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి పేపర్ టూ పేపర్లో మేము అలౌట్ చేస్తారు మాకు క్యాలిక్యులేటర్ సో మాకు యాక్సెస్ ఇవ్వండి అని చెప్పి మీరు ఫైట్ చేయండి ఎందుకంటే అలా ఫైట్ చేసే లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సారీ నైన్టీన్లో క్యాలిక్యులేటర్ ఇచ్చారు సో మనకి అలౌడ్ ఉందండి బట్ కామన్గా ఉండే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏపీపీఎస్సి నోటిఫికేషన్లో కామన్గా ఉండే ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఇది ఎడిట్ చేయట్లేదు ఈ ఏఎస్ఓ జాబ్కి సంబంధించింది అక్కడ ఏం చెప్తారండి క్యాలిక్యులేటర్ అలౌ లేదని చెప్పి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేస్తారు అవి కామన్గా ఉండే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి ప్రతి నోటిఫికేషన్కి అవే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి బట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ ఎగ్జామినేషన్కి క్యాలిక్యులేటర్ అలౌడ్ ఉంటుంది మీరు అక్కడ అడగండి మీకు ఎంగేజ్ చేయకపోయినా మీరు అడగండి డెఫినెట్గా టెస్ట్ సిరీస్లో మొబైల్లో అటెంప్ట్ చేయలేరని అడుగుతున్నారు మీ ఇష్టం అండి అది మీరు మొబైల్లోనే అటెంప్ట్ చేసుకుంటానంటే మొబైల్లో అవుతుంది లేదు మీరు ల్యాప్టాప్లో చేసుకుంటానన్నా సరే ల్యాప్టాప్లో కూడా అవుతుంది సో ల్యాప్టాప్లో ఎలా చేయాలి అనేది కూడా నేను నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను సో అది చూడండి మీకు అది చూస్తే తెలుస్తుంది ఎలా చేయాలన్నది ఓకే సో మొబైల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు బోత్ మొబైల్ లేదా ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ మీ ఇష్టం ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు టెస్ట్ సిరీస్ అటెంప్ట్ అయితే మొబైల్ సో జోన్ టూ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్తున్నారు సో జోన్ టూ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఐ మీన్ కాంపిటీషన్ అయితే ఎక్కువగా ఉండేది జోన్ టూ అండి సో జోన్ టూలోనే ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా కంపేరిటివ్ అంటే జోన్ తర్వాత జోన్ వన్ జోన్ టూ కూడా రెండు కూడా ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది బట్ మీరు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు జోన్ టూ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటున్నారంటే అంటే జోన్ టూలో ఏం కవర్ అవుతాయి అని అడుగుతున్నారా కరెక్ట్గా క్వశ్చన్ క్లారిటీగా ఇవ్వండి నేను ట్రై చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైం నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అని చెప్తా అడుగుతున్నారు చెప్తున్నాను కదండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎండింగ్ వర్క్ అయితే మాత్రం నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వన్ ఫార్టీ పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది నూట నలభై పోస్టులకి అయితే నోటిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్లో బట్ ఏ ఇయర్లో రావచ్చు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎండింగ్గా లేకపోతే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ స్టార్టింగ్ కూడా వెళ్ళొచ్చా అంటే వెళ్ళొచ్చు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే అది దట్ ఈస్ డిపెండ్ అప్ అన్ ఒకవేళ ఏమైనా ఎలక్షన్స్ ఏమో ముందు వస్తే కనుక మీ నోటిఫికేషన్ కూడా ముందు వస్తుంది బట్ ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్స్ ముందు అయితే నోటిఫికేషన్స్ పడతాయి ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఐ మీన్ గ్రూప్ టు గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్స్ పడతాయని గ్రూప్ వన్ పడతాయని ఇలా ఏదైతే మనకి యూట్యూబ్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాలిడ్ అండి అంత ఈజీగా ఇప్పుడు ఇప్పుడే నోటిఫికేషన్స్ అయితే రావు ఓకే సో డెఫినెట్గా మీకు ఎలక్షన్స్ ముందైతే మాత్రం మంచి నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి ఏబిపిఎస్సి నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఎందుకంటే ఓన్లీ ఈ సచివాలయాల నోటిఫికేషన్స్ మాత్రమే పిలుపులు చేశారు జనరల్గా ఏపీపీఎస్లో రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదని నెగిటివ్ టాక్ అయితే గవర్నమెంట్ మీద బాగా ప్రెషర్ ఉంది సో డెఫినెట్గా ఎలక్షన్స్ ముందైతే వేకెన్సీస్ అన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ ఇస్తారు అందులో మీరు అనుకుంటున్న గ్రూప్ టూ కానీ లేకపోతే ఏఎస్ఓ కానీ డెఫినెట్గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ఎవరైనా సరే మీరు లాంగ్ టర్మ్లో ప్రిపేర్ అవుతుంటే ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక సో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి బట్ ఒక చిన్న క్లారిటీ ఏంటంటే ఈ సెకండ్ ఈ రిక్రూట్మెంట్ ఇది జరుగుతున్నది అంటే అఫ్కోర్స్ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నోటిఫికేషనే బట్ జరుగుతుంది సెకండ్ రిక్రూట్మెంట్ అని చెప్పాలి సెకండ్ టైం ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో దీని మీద సిలబస్ మీద వచ్చే అబ్జెక్షన్స్ అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ఆలోచించాలి ఒకవేళ సిలబస్ ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయేమో అనేది కూడా ఆలోచించాలి మ్యాక్సిమం సిలబస్లో చేంజ్ రాకపోవచ్చు బట్ ఇది ఎంతవరకు కొనసాగుతుంది లేకపోతే ఇదివరకు ఇట్లాగే ఎవరు సిలబస్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు అనేది ఒక ప్రపోజల్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే అది చాలామంది అబ్జెక్షన్స్ పెట్టారు ఇదివరకు ఇదివరకు ప్యాటర్న్ లాగే మళ్ళీ ఏసువ కండక్ట్ చేయండి అని చెప్పి చాలామంది అబ్జెక్షన్స్ పెడుతున్నారు ఎవరు సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు రాసుకుంటాం మేము ఎకనామిక్స్ ఎందుకు చదవాలి లేకపోతే ఎకనామిక్స్ కామర్స్ వాళ్ళు ఏమో మేము స్టాటిస్టిక్స్ అంత డెప్త్గా చదవలేకపోతున్నాం అలా కామన్ పేపర్ పెట్టడంతో ప్రాబ్ల
సో ఖచ్చితంగా మీకు స్టాటిస్టిక్స్ సిలబస్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైనా లాంగ్ టైంలో ప్రిపేర్ అవుతానుకుంటే కనుక ఈ రిక్రూట్మెంట్ అయిన తర్వాత మీరు ఒకవేళ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు ఏదైనా డిజపాయింట్ అయినా మీరు ఏమి మాత్రం ఇక్కడ డిజపాయింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద పోస్టులే లేదా ఎందుకంటే చిన్న పోస్టులే ఫస్ట్ టైము వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ లేవు మీ గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే అందరికీ తెలిసిన విషయమే చాలా అదృష్టం ఉండాలి ప్లస్ చాలా ఓపిక ఉండాలి సర్వీస్ కమిషన్ మీద మంచి ఐడియా ఉండాలి వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం చెప్తే అది వినేలా ఉండాలి వాళ్ళు ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ పోయిస్తే అప్పుడు మనం రెడీ అయ్యి ఉండాలి వాడు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేలా ఉండాలి ఈ పేషెంట్స్ అంతా మీ దగ్గర ఉంటేనే గవర్నమెంట్ జాబ్ అయ్యి రావాలి లేదంటే హ్యాపీగా మీరు ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకోవడం అంతే సో ఉమెన్కి అయితే చాలా మంచి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి జోన్ టూలో ఖచ్చితంగా ఎస్సీ ఉమెన్ అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీకు ఖచ్చితంగా ఛాన్సెస్ అయితే మంచి ఉన్నాయి సో మీరు ఒకటి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ పోస్ట్కి కంపల్సరిగా స్టాటిస్టిక్స్ వన్ ఇయర్ స్టడీ చదివి ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్ ఫోర్ పోస్ట్ అనుకోండి దానికి ఎటువంటి కాంపిటీషన్ ఉండదు కాబట్టి లక్షలు వస్తాయి నోటిఫికేషన్స్ అఫ్కోర్స్ పోస్టులు కూడా అన్నీ ఉన్నాయి కదా సార్ అని అనుకోవచ్చు కానీ లాంగ్ టర్మ్లో ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు బట్ ఈ పోస్ట్కి లాంగ్ టర్మ్లో ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ప్లస్ దీనికి కంపల్సరిగా స్టాటిస్టిక్స్ వన్ ఇయర్ చదివి ఉండాలి అలా వన్ ఇయర్ చదివి ఉండి మీ కేటగిరీలో మీ జోన్లో ఎంతమంది ఉండి ఉంటారు అనుకుంటున్నారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు మీకు ఇంకా మీ దగ్గర ఫార్టీ డేస్ మీ చేతిలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీ డేస్ని మీరు విజయ అవకాశాలను పెంచుకోవడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు టైం సరిపోతుంది సో మీరు సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి నాకు జాబ్ వస్తుందా రాదా నేను ఎంత మందిలో నేను వెళ్తానా లేదా అనేది ఎప్పుడు వెళ్ళకండి అందరూ చెప్పే మాట ఒకటి చెప్తాను మీకు ఒకవేళ జాబ్ వచ్చినా రాకపోయినా మీకు రెండు పోస్టులు అయితే ఇవ్వరండి మీకు కావాల్సింది ఒకటే పోస్టు సో రెండు పోస్టులు ఇచ్చినా మీరు చేయడానికి టైం సరిపోదు మీకు కాబట్టి ఆ ఒక పోస్టు నాదే అనుకుని చదవండి డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారు సో డెఫినెట్గా అండి టెస్ట్ సిరీస్ పేపర్ వన్ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ప్రొవైడ్ చేయమంటున్నారు డెఫినెట్గా చేస్తాను డెఫినెట్గా చేస్తాను బట్ కొంచెం నాకు టైం పడుతుంది బట్ డెఫినెట్గా అయితే చేస్తాను టైం అంటే ఎంతో టైం తీసుకోనండి నాకు తెలుసు టైం చాలా తక్కువ టైం ఉందనే విషయం కూడా సో డెఫినెట్గా అండ్ కోర్స్కి సంబంధించింది కూడా నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఇక్కడ నేను ఎస్ అండి సో కోర్స్కి సంబంధించి వరకు కూడా నేను కొంచెం ఈరోజు కానీ రేపు కానీ నేను ప్రాబబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్లో ఒక ఫోర్ వీడియోస్ మాకు ఫైల్స్ కొంచెం కరప్ట్ అయిపోయి లేట్ అయిపోవడం జరిగింది సో అవి మేము ఈరోజు కానీ రేపు కానీ అది అప్లోడ్ చేసేస్తాం వెంటనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేసి నెక్స్ట్ మేము నైన్ అండ్ టెన్ పేపర్లు కూడా అప్లోడ్ చేసేస్తాం బట్ లాస్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే మాత్రం మా నా ప్లాన్ ఏంటంటే పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూకి సంబంధించి అదొక టెస్ట్ ఇదొక టెస్ట్ కింద గ్రాండ్ టెస్ట్ కింద రెండు గ్రాండ్ టెస్ట్ల కింద మేము కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే టెస్ట్ సిరీస్లో పేపర్ వన్లో నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ టెస్ట్లు అలాగే పేపర్ టూలో నైన్ అండ్ టెన్ టెస్ట్లు ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ లాగా అక్టోబర్ ట్వంటీ తర్వాత అవి ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే చివరిలో మీరు రేపు ఒక టెన్ డేస్లో ఎగ్జామ్ ఉందనగా మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేదానికి ఓకే సో ఇక్కడ ఒకటి అండి పేపర్ వన్కి సంబంధించి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అడుగుతున్నారు సో డెఫినెట్గా నేను ఒకటి అయితే ఖచ్చితంగా చెప్తానండి ఏవో ఒక చల్లబాటు కబుర్లు చెప్పడం నాకైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు నా వల్ల కాకపోతే నేను కాదని చెప్పేస్తాను సో పేపర్ వన్కి సంబంధించిన అవగాహన అయితే ఖచ్చితంగా నేను ఇస్తాను కానీ గైడెన్స్ నాకు నా మీద నమ్మకం లేదు అంటే నేను ఇచ్చే గైడెన్స్ కరెక్ట్గా ఉండదేమో అని చెప్పి నమ్ముతాను స్టాటిస్టిక్స్ గురించి అంటారా డెఫినెట్గా చెప్తాను ఎకనామిక్స్ అంటారా ఓ ప్లాన్ చేస్తాను మా ఎకనామిక్స్ ఫ్యాకల్టీస్ ఎక్స్పర్ట్స్ని కూడా మీతో మీట్ అవ్వడానికి ఇలాగే లైవ్ క్లాసెస్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను సో పేపర్ వన్ అంటే ఏంటంటే మాత్రం అది ఒక డిఫికల్ట్ టాస్క్ కాబట్టి సో దానికి క్రైటీరియా స్ట్రాటజీ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని చెప్పేంత స్థాయి అయితే నాది కాదనుకుంటున్నాను బికాస్ జెండర్ స్టడీస్ మీద నాకు చాలా తక్కువ అవగాహన ఉంటుంది అందుకనే నేను జెండర్ స్టడీస్ పేపర్లో నేను ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతాను ఓకే సో జెండర్ స్టడీస్ పేపర్ మా దగ్గర ఉన్న టీమ్ అయితే మాత్రం ఎలా వర్క్ చేస్తారో నాకు తెలుసు అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఎలాగా వాళ్ళ
ఇది నేను చెప్పాను ప్యూర్లో స్టాటిస్టిక్స్ వరకు మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఖచ్చితంగా నేను గైడెన్స్ ఇవ్వగలుగుతాను సో చాలామంది ఇందా నుంచి స్టాటిస్టిక్స్కి ట్రైనింగ్ ఉందా సార్ ఏ సో ట్రైనింగ్ ఉందని అడి అడి ఇందా నుంచి చేస్తున్నారు ఒక చాట్ చేస్తున్నారు లక్ష్మీదేవి గారు సో ట్రైనింగ్ అంటే ప్రజెంట్ అయితే మా దగ్గర ఉన్నది అయితే మాత్రం మామూలుగా ఏపీఎస్సి ఏసు స్టాటిస్టిక్స్ కోర్స్ అయితే ఉందండి టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఉంది కోర్స్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అలాగే ఏసు ప్రీవియస్ పేపర్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేశాను సో ఈ కోర్స్ అయితే మాత్రం మీకు నియర్లీ ఒక వన్ ట్వంటీ ప్లస్ వీడియోస్ వస్తాయి ఈ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ వీడియోస్లో మీరు ఇప్పుడు కవర్ చేయడం అయితే మాత్రం కొంచెం హైలీ ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే డైలీ మీరు అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వీడియోస్ చూడాలి అంటే కనీసం మీరు డైలీ మీరు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ ఓన్లీ స్టాటిస్టిక్స్ మీద స్పెండ్ చేయాలి సో మీరు చేయగలుగుతానంటే కనుక మీరు పవన్ స్టాటిస్టిక్స్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు కోర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో అది మీ యొక్క ప్లానింగ్ బట్టి ఉంటుంది బట్ నా ఉద్దేశం అయితే మాత్రం ఒకవేళ మీరు కోర్స్ తీసుకున్నా ప్రజెంట్ ఏబిపిఎస్సి ఏసోలో సిలబస్ ఏదైతే ఇచ్చాడో అంతవరకు ప్రిపేర్ అవ్వండి అది కాకుండా మేము టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మోడల్లో ఇస్తే కనుక ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అనే దానికోసం కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అవి వదిలేసి మీరు ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కానీ టైమ్ సిరీస్ వరకు ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ వరకు మీరు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది సో టెస్ట్ సిరీస్ పేపర్ టూ ఏ మీడియాలో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు సో టెస్ట్ సిరీస్ అయితే మాత్రం రెండు ఉన్నాయండి అంటే మీరు టెస్ట్ సిరీస్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు ఐ మీన్ క్వశ్చన్ చూడగానే టెస్ట్ సిరీస్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు తెలుగు మీడియం ప్లస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండు క్వశ్చన్స్ పక్క పక్కనే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆప్షన్స్తో సహా ఆప్షన్స్ దగ్గర కూడా తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండు కనిపిస్తుంటాయి కంప్లీట్గా ఎక్సెప్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ తప్ప ఎందుకంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ తెలుగులో కన్వర్ట్ చేయడము కొంచెం పాజిబుల్ కాదు టెర్మినాలజీ కష్టమైపోతుంది కాబట్టి స్టాటిస్టిక్స్ ఎకనామిక్స్ కామర్స్ వరకు కంప్లీటెడ్గా ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం పేపర్ టూలో మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది టూ మీడియమ్స్ అయితే ఉంటాయి పేపర్ వన్లో మాత్రం ఎక్కడెక్కడైతే అవసరం అవుతుందో అక్కడ వరకు మాత్రమే ఇంగ్లీష్లో ఇస్తున్నాము మిగిలినంతా తెలుగులోనే ఇచ్చేస్తున్నాం బట్ చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అది కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఇవ్వండి అని చెప్పి సో డెఫినెట్గా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇస్తాం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మేము టెస్ట్ సిరీస్లో ఓన్లీ టూ అటెంప్ట్స్ మాత్రమే మీకు పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓన్లీ టూ అటెంప్ట్స్ మాత్రమే ప్రతి టెస్ట్ మీరు రెండు సార్లు మాత్రమే రాసుకోగలుగుతారు బట్ మీరు ఎవరైతే టూ టైమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిందో డెఫినెట్గా మీకు ఇంకొక వన్ టైం అనేది నేను మళ్ళీ టెస్ట్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తాము ఎప్పుడు అంటే ఫిఫ్టీన్త్ తర్వాత కానీ అక్టోబర్ టెన్త్ తర్వాత కానీ మళ్ళీ టెస్ట్లన్నీ ఒకసారి అప్లోడ్ చేసేస్తాం ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మీకు టూ అటెంప్ట్స్ ఛాన్సెస్ వస్తాయి సో రెండే అటెంప్ట్స్ ఇస్తున్నారని చెప్పి మీరేం వరే వద్దు సో చెప్పిన ఆల్రెడీ యూటిలైజ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే ఏదో దేవుడు ఉన్న చోటే రాక్షసుడు ఉన్నాడు అన్నట్టు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ నేను యూటిలైజ్ చేసుకుని మంచి జాబ్ సంపాదించాలి అనే ఇంటెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ నేను ఏదో చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నా దగ్గర నా దగ్గర అంటే నేను చూస్తున్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కూడా ఓకే సో దీన్ని ఏదో ఫార్వర్డ్ చేద్దాము దీని ఏదో రికార్డింగ్ చేద్దాము అని బట్ దానివల్ల మీకు వచ్చేది ఏదైతే ఉందో అది చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీరు లాస్ అయ్యేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అటువంటి దానికంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ మీద ఫోకస్ చేసి మీకు జాబ్ వస్తుంది ఆ తెలివితేటలన్నీ దాని మీద పెడతాయి సో మీరు ఆ విధంగా ఆలోచించండి సో కట్ ఆఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు ఎస్ కట్ ఆఫ్ మార్క్ అనేది ఇప్పుడు అడగడం అనేది కరెక్ట్ కాదండి అసలు ఎప్పుడు కూడా ఏ ఎగ్జామినేషన్ జరగకుండా కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది చేయడం అనేది జరగదు సో కట్ ఆఫ్ అనేది ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినేషన్ డెఫినెట్గా మనం లైవ్లోనే మళ్ళీ మీట్ అవుదాం సో ఎవరెవరు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అండ్ నా దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో యాక్స్పీరియన్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క మార్క్స్ నేను గ్యాదర్ చేసి పెడతాను దాన్ని బట్టి నేను కట్ ఆఫ్ మార్క్ ఎంత ఉండొచ్చు అన్నది నేను అర్థమైపోతుంది సో ఎవరైతే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో నా దగ్గర కోర్స్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కానీ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా మీరు రేపు పొద్దున్న మీ మార్క్స్ నాకు పంపించండి ఎందుకంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంటే కనుక మార్క్స్ అన్నీ కూడా మనమే ముందు గెస్ చేయొచ్చు సో ఎవరెవరు జాబ్స్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు అనేది సో డెఫినెట్గా తర్వాత గైపోయింది కోచింగ్ అన్నట్టుగా కాకుండా సో మీ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు కొంచెం కాంటాక్ట్లు ఉంటే మంచిది
ఓసీ లైఫ్ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఉంటే కనుక మీరు ఖచ్చితంగా జాబ్ సంపాదించేసినట్టు అదైతే నేను చెప్పగలుగుతా ఓకే సో వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ అనేది మీరు టార్గెట్ పెట్టుకోండి ఒకవేళ పేపర్ ఈజీగా ఉన్నా ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కూడా హైయెస్ట్ మార్క్స్ వన్ ఎయిటీ మార్క్స్ వచ్చాయి విజువల్లో ఒక 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 అమ్మాయికి వన్ ఎయిటీ మార్క్స్ వచ్చే ఆవిడికి సో ఆ తర్వాత మార్క్స్ మళ్ళీ వన్ సెవెంటీ మీద లేవు వన్ సెవెంటీ మీదే లేవు పోస్ట్ ఎవరికి రాలేదు మళ్ళీ తర్వాత వన్ సిక్స్టీల మీద వచ్చింది అంటే ఆ అమ్మాయి చాలా ఆవిడ చాలా హై లెవెల్లో ప్రిపేర్ అయ్యారు కాబట్టి కాబట్టి ఆ మార్క్స్ ఆవిడ రీచ్ అయ్యగలిగారు సో కాబట్టి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం కానీ ఈ సిలబస్ కానీ అంత లెవెల్ మార్క్స్ వెళ్ళరు ఎందుకంటే స్టాటిస్టిక్స్ బాగా చదివేసేసినా ఎకనామిక్స్లో దెబ్బ పడిపోయచ్చు లేదా ఎకనామిక్స్ వాళ్ళు కామర్స్ వాళ్ళకి స్టాటిస్టిక్స్లో క్వశ్చన్స్ రాకపోవచ్చు కాబట్టి ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని అప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో అంటే ఎవరి సిలబస్ వాళ్ళదే కాబట్టి వాళ్ళ స్టాటిస్టిక్స్ ఆవిడ ఆల్రెడీ స్టాటిస్టిక్స్ ఫ్యాకల్టీ కాబట్టి వన్ ఎయిటీ మార్క్స్ వరకు వెళ్ళిందో బట్ ఈసారి అయితే ఆవిడకి ఎగ్జామ్ పెడితే అన్ని మార్క్స్ రావు నాకు కూడా రావు ఓకే సో ఒక ఎవరికైనా రావు ఎందుకంటే ఇది కంబైన్డ్ సిలబస్ సో పేపర్ ఈజీగా ఇచ్చినా సరే మీరు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఉంటే కనుక జాబ్ మీరు తెచ్చుకోవచ్చండి ఓకే సో కరెంట్ అఫైర్స్ ఎప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అడుగుతున్నారు సో కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది జనవరి నుంచి అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇయర్ జనవరి నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వండి బట్ ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ మాత్రం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ చూసుకోండి అలాగే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కూడా తీసుకో ఓకే ఐ మీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కూడా ట్వంటీ కాదు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఈ రెండు సంవత్సరాలది ఎకనామిక్ సర్వేలు తీసుకోండి ఎకనామిక్ బడ్జెట్ తీసుకోండి ఇది కూడా నేను చెప్తుంది ఎందుకంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్తో కాదు నా ఎక్స్పర్ట్స్ నేను అడుగుతున్న అడుగుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే నన్ను చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు నా దగ్గర ఉన్న ఆస్పిరెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సార్ బడ్జెట్ ఏం చూడాలమంటారు ఎక్కడో చూడమంటారు అని సో వాళ్ళు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే రెండు చూడడమే మంచిది సార్ అని చెప్తుంటారు సో అండ్ నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ది కూడా చూసుకుని వెళ్ళడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో వచ్చింది నోటిఫికేషన్ కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కూడా మీరు బడ్జెట్ చూసుకోండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ బడ్జెట్ చూసుకోండి రెండు ఎకనామిక్ సర్వేలు చూసుకోండి రెండు ఎకనామిక్ సర్వేస్లో పర్సంటేజెస్ ఈ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ వేరియేషన్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అవి మీకు యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాంటి మీరు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు కనుక కోర్స్ తీసుకుంటే మళ్ళీ వచ్చే ఏస్ వన్ నోటిఫికేషన్స్కి వీడియోస్ చూసే అవకాశం ఇస్తారా సార్ అని అడుగుతున్నారు సో ఇప్పుడు మీరు కోర్స్ తీసుకుంటే ఎప్పుడు కోర్స్ తీసుకున్నా సరే మీకు వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ వస్తుందండి వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ అయితే వస్తుంది సో ఇప్పుడు కనుక కోర్స్ తీసుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ వరకు కూడా మీకు నో వ్యాలిడిటీ వస్తుంది సో మీరు లాంగ్ టర్మ్లో మీరు ఎన్ని ఒక రెండు మూడు సార్లు చూస్తే సరిపోతుందండి నా వీడియోస్ అయితే మాత్రం అది మాత్రం గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతాను ప్లస్ నా దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ బట్టి కూడా చెప్పగలుగుతున్నాను మీరు నా వీడియోస్ ఒక రెండు మూడు సార్లు జాగ్రత్తగా చూసి మీరు బా మంచి నోట్స్ బాగా ప్రిపేర్ చేసుకుని ప్రతి క్లాస్కి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని నేను ఇస్తున్న ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ చేసుకుంటే చాలండి ఎందుకంటే మీకు వ్యాలిడిటీ ఉన్నా లేకపోయినా నా క్లాసెస్ మీరు జాగ్రత్తగా విని సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం అనేది అప్పుడు నోటిఫికేషన్ బట్టి డెఫినెట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు తీసుకున్నారు సెప్టెంబర్ వరకు ఉంది సార్ అక్టోబర్లో నోటిఫికేషన్ వచ్చిందంట సో ఏ జనవరిలోనే ఎగ్జామ్ ఉండొచ్చు అని అనుకుంటాం కదా సార్ రెండు మూడు నెలలకి పెద్ద ప్రాబ్లమే లేదని మేము ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం ప్రాబ్లమే కాదు బీకామ్ జనరల్లో వన్ పేపర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంది ఎలిజిబుల్ అయినా సార్ డెఫినెట్లీ అండి డెఫినెట్గా మీరు టూ సెమిస్టర్స్ చదివిన లేదా ఒక పేపర్ జన్ ఐ మీన్ అక్కడ వాడు వన్ ఇయర్ అని ఇచ్చాడు కానీ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని చాలామంది స్టూడెంట్స్ నన్ను అడిగింది ఏంటంటే వాళ్ళకి పాపం ఒక సెమిస్టర్లోనే ఉంది స్టాటిస్టిక్స్ అనేది బట్ వాళ్ళు కూడా కన్సిడర్ చేస్తారండి ప్రాబ్లమే లేదు ఎందుకంటే మీరు నోటిఫికేషన్ కరెక్ట్గా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక నోటిఫికేషన్స్ కనుక క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సో పైన ఇవ్వడం జరిగింది ఈక్వల్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తామని చెప్పి సో మీరు డెఫినెట్గా ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఒక పేపర్
మీరు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఉన్న ప్రిపరేషన్నే మీరు ఆల్రెడీ రివైజ్ చేసుకుంటూ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో డెఫినెట్గా టెస్ట్ సిరీస్ అయితే యూటిలైజ్ చేసుకోండి సో అంటే టెస్ట్ సిరీస్ మీరు తీసుకుంటే ఏదో నాకేదో బిజినెస్ వస్తుందని కాదు బట్ నా యొక్క ఇంటెన్షన్ కానీ నేను టెస్ట్ సిరీస్ బిలీచ్ చేయడానికి నా యొక్క ఇంటెన్షన్ అసలు ఇలా ఏఎస్ఓకి కోచింగ్ కూడానికి ఉన్న ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే రైట్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొద్దామని ఏఎస్ఓకి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఒక రైట్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొద్దామనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాం తప్ప బట్ అలా అని ఫ్రీగా చేయడం అనేది ఎవరి వల్ల పాసిబుల్ కాదు ఎందుకంటే కొన్ని సోర్సెస్ కావాలి కాబట్టి ఒక రీజనబుల్ ప్రైజెస్తోనే మేము అన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కంపేర్డ్ టు మీరు మార్కెట్లో స్టాటిస్టిక్స్ కోర్సు చెప్తున్న వాళ్ళు ప్రైజెస్ తీసుకుంటే కనుక మీరు చాలామందికి నా దాంట్లో కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒకవేళ ఎకనామికల్గా ప్రాబ్లం అని చెప్పిన ఏమైనా చేసిన సో కొంతమందికి లిమిటెడ్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో క్లాస్ ప్లస్ వాళ్ళు కొంతమందికి లిమిటెడ్గా ఆఫర్లు ఇచ్చారు సో ఇది బిజినెస్ గురించి కాదండి అలానే ఫ్రీగా చేయలేము రెండు కాదు బట్ తీసుకున్న మనీకి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై చేసి వారికి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో అయితే మాత్రం ఈ కోచింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో డెఫినెట్గా మీకు ఫైనల్గా రేపు పొద్దున ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ వచ్చిన తర్వాత నేను మళ్ళీ కలుస్తాను అందరిని సో ఎవరెవరికి ఎలా బెనిఫిట్ అయ్యింది స్టాటిస్టిక్స్ ఈ పవన్ స్టాటిస్టిక్స్ అనే యాప్ అనేది కూడా నేను తెలుసుకోవాలి సో నా యొక్క మిస్టేక్స్ కూడా నేను రెక్టిఫై చేసుకోవాలి నా ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ జరిగిపోయే ఎగ్జామ్స్ ఏదైనా ఓకే ఇంకా ఇలా ఇలా చెప్తే మంచిది అనేది నేను కూడా నేర్చుకోవాలి ఎస్ ప్రతి ఒక్కరు ఎవరొకరు ఎప్పుడప్పుడు ఏదో నేర్చుకుంటూనే ఉంటారండి నేనే కాదు కొడాలి భవాని శంకర్ గారు అయినా లేకపోతే సయ్యద్ సార్ అయినా సరే కంపల్సరీగా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేయగలది ప్రతి ఒక్కరు నిరంతర విద్యార్థులనే నేర్చుకుంటూ ఉంటాం సో డెఫినెట్గా నేను నేర్చుకు నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు అంటే చేసుకుంటాను బట్ ఏదో మా టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోండి టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకుంటే మాకు డబ్బులు వస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో లేకపోతే మీరు ఏదో ఏ స్వ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కదని కాదు సో ఇలాంటి రైట్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి ఇచ్చి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మీ టైం మేనేజ్మెంట్ చూసుకుంటూ నెగిటివ్ మార్కింగ్స్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ మీరు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెంచుకుంటూ చేయడానికి మీకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి ఆ ప్లాట్ఫామ్ నేను ఇస్తున్నాను అది ఇవ్వడానికి నేను నిజాయితీగా కష్టపడి ఇస్తున్నాను కాబట్టి దానికి న్యాయం చేయగలుగుతాను నేను తీసుకున్న డబ్బులకైనా దాంతో నేను ఇస్తున్నాను ఓకే సో మీ దగ్గర కోచింగ్ తీసుకున్న ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ అని అడుగుతున్నారు సో ఇది టాప్ బిజినెస్ సీక్రెట్ అండి ఇది నేను చెప్పకూడదు యాక్చువల్గా బట్ నా దగ్గర ఓవరాల్గా కోచింగ్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు అయితే మాత్రం రైట్ ఎస్ అండ్ చెప్తాను నేను సో నా దగ్గర కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు అయితే మాత్రం అంటే వేరియస్ కంప్లీటెడ్గా కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అలాగే ఓన్లీ టెస్ట్ సిరీస్ మాత్రమే తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది కోర్స్ తీసుకోవట్లేదు వాళ్ళు ఓన్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ప్రిపేర్ అయ్యి టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకుంటున్నారు అలా వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు సో మిక్సప్ చేసి చూసుకుంటే కనుక ఓవరాల్గా నా దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్లోనే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నా దగ్గర ఉన్నారండి ఓవరాల్ కోర్స్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే సో కాంటే కాంపిటీషన్ అయితే మాత్రం మా దగ్గర ఉందని చెప్పగలుగుతాను అది మాత్రం ఎందుకంటే సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ మంచి ఎస్పిరెంట్స్ నా దగ్గర ఉన్నారు ప్రజెంట్ అంటే చాలా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే ఓన్లీ స్టాటిస్టిక్స్ ఒకటే కాదు నెక్స్ట్ ఎకనామిక్స్ కూడా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అలాగే పేపర్ వన్ కూడా వాళ్ళు చాలా కాలం నుంచి కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో వేరేస్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాసుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో దేవుడు దేవుళ్ళు వాళ్ళకి అందరికీ పోస్ట్లు వస్తే కనుక మాకు కూడా మంచి నేమ్ వస్తుందని ఉద్దేశంతో నేను కూడా వేస్ట్ చేస్తున్నాను బట్ నిజాయితీగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు నా దగ్గర ఉన్నా బయట ఉన్నా ఎవరున్నా సరే వాళ్ళు నిజాయితీగా ప్రిపేర్ అయ్యారు కష్టపడి ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే వాళ్ళకి ఎవరికైనా రావాలి నిజాబ్ అలాగే అదే కోరుకుంటాం అందుకే నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్ రావాలని నేను కోరుకోవట్లేదు కష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి ఉద్యోగం వస్తే మంచిదే అందులో నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి వస్తే ఎస్ సార్ దగ్గర తీసుకున్నాము స్టాటిస్టిక్స్ నేర్చుకున్నాము అది మాకు ప్లస్ అయిందని చెప్పుకుంటే అదొక సాటిస్ఫాక్షన్ అదే నాకు కావాల్సిన మెయిన్ డిస్కౌంట్ కానీ ప్రైజ్ కానీ ఆఫర్ కానీ నాకు అవి కావాల్సినవి సో నా పేరు చెప్పి నేను రీచ్ అవ్వాలని పొజిషన్ నా 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 స్టూడెంట్స్ రీచ్ అయ్యారు రేపు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో పద్దెనిమిది మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు నేను కోచింగ్ ఇచ్చినప్పుడు సో వీళ్ళందరూ
సో ఆ ఇంట్రాక్షన్ అనేది చాలా ఉంటుంది ఇంత మంచి పెద్ద విషయం ఏమి అవసరం లేదు వాళ్ళు నన్ను చూడగానే సార్ అనే పలకరింపు అది చారుకోతుంది ఓకే ఎస్ అండి సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ బడ్జెట్ రెండు కూడా చూడాలండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ చూడండి అలాగే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కూడా సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ రెండు చూడండి సో ఎస్ అండి టెస్ట్ సిరీస్కి పీజీ డిస్కౌ డిస్కౌంట్ ఏమైనా ఇస్తారా సార్ అని అడుగుతున్నారు సో టెస్ట్ సిరీస్ పేపర్ టూకి ఫెస్టివల్ ఆఫర్ పెట్టండి అంటున్నారు సో ఈ టెస్ట్ సిరీస్ మీద మీద అయితే మాత్రం ఎటువంటి ఆఫర్ అయితే రాదండి మీకు నేను ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నాను ఎటువంటి ఆఫర్ అయితే మాత్రం ఈవెన్ దసరా కానీ రాబోయే దసరా మీద ఏదైనా ఆఫర్ పెడుతున్నానని చెప్పి అనుకుంటున్నారేమో సో దీని మీద అయితే మాత్రం ఎటువంటి ఆఫర్ ఇవ్వడం అనేది జరగట్లేదు ఎందుకు అంటే దట్ ఈస్ క్వాలిటీ సో అంటే ఇదివరకు మేము కోర్స్ మీద కూడా క్వాలిటీ లేక ఏమి ఆఫర్ ఇవ్వట్లేదు కోర్సు అంటే ఎందుకంటే సో వాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాతే రియలైజ్ అవుతారు ఇప్పుడు ఫస్ట్లోనే తీసుకుంటే అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ ఏంటి ఏం చెప్తున్నాను కాన్సెప్ట్స్ ఏం చెప్తున్నారు లేకపోతే వేరే ఆల్రెడీ వేరే చోట కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటే నా దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి ఒకటి అర్థమవుతుంది ఏంటి వేరియేషన్ ఏంటి స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఎలా చెప్పాలి అనేది సబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది నా కోర్స్ తీసుకున్న తర్వాతే చాలా మందికి తెలిసింది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏంటి అన్నది తెలియాలి కూడా ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది సో నేను దేవుడిని అదే కోరుకుంటున్నానని చెప్పాను కదా సో నా దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే నిజా దగ్గర ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు కానీ సో నా టెస్ట్ సిరీస్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యాయి ఎన్ని పాయింట్స్ మనం కోర్సులో కవర్ చేసాము ఇదంతా కూడా అనాలిసిస్ చేస్తాను డెఫినెట్గా నేను సో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్ అనేది ఇప్పుడు తెలిసింది చాలామంది తీసుకున్న తర్వాత అది ఎక్కడ మిస్ అయిపోతారో ఎక్కడ ఛాన్సెస్ మిస్ అయిపోతారనే ఉద్దేశంతో కోర్స్ ఫీజు తగ్గించి ఇవ్వడం జరిగింది తప్ప సో అందులో క్వాలిటీ లేదని కాదు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ నేను ఆఫర్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వట్లేదండి ఎందుకంటే చాలా తక్కువ ప్రైజెస్కి ఇస్తున్నాను నేను ట్వం ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ అంటే థర్టీ టెస్ట్లు మీకు ఈ ప్రైజ్ ఇవ్వడం అనేది చాలా తక్కువ రీజనబుల్ ప్రైస్ జస్ట్ జెండర్ స్టడీస్లో డంప్ చేసి డంప్ చేయడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ టెక్నాలజీ ప్రకారం అంటే ఎవరో ఏదో క్రియేట్ చేస్తారు అవి జస్ట్ మనం డంప్ చేసుకుంటాం అంతే వీళ్ళ వర్క్ ఏమి ఉండదు ఆ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయో ఉపయోగపడవా ఇవేం అక్కర్లేదు మీరు నా జెండర్ స్టడీస్ పేపర్ని చూడండి రేపొద్దున నేను టెస్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నానంటే నేను ఇప్పుడు మా టీం కూడా చెప్పింది ఏంటంటే నైన్టీన్త్ అండ్ ట్వంటీ టెస్ట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో అది నాకు అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు అప్డేటెడ్ కావాలని చెప్పాను అక్ట వీలైతే ట్వంటీ ఎయిత్ని పెడుతున్నామంటే నైన్టీన్త్ వరకు అప్డేటెడ్ కావాలి అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ అప్డేట్ వచ్చి వచ్చి నాకు టెస్ట్ సిరీస్ రావాలి అలాంటి క్వశ్చన్స్ పెట్టండి యూస్ఫుల్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ పెట్టండి దానివల్ల ఆ క్వశ్చన్ కోసమైనా వెతుకుతారు చదువుతారు రిఫర్ చేస్తారు అది వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనేది తప్ప ఇంటెన్షన్ తప్ప ఏవో ఒక వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ జెండర్ స్టడీస్ చాలా ఈజీగా డెవలప్ చేసేచ్చు ఈజీగా మీరు బోల్డ్ మార్కెట్లో బోల్డ్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి సో డంప్ చేసి వచ్చి అలా ఇవ్వట్లేదు స్టాటిస్టిక్స్ అసలు ఇవ్వట్లేదు స్టాటిస్టిక్స్ అయితే మాత్రం అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డంప్ చేయడానికి లేవు అసలు ఆన్లైన్లో డంప్ చేయడానికి లేదు బట్ చేయడానికి కూడా అది న్యాయం కాదు సో మీకు టెస్ట్ సిరీస్ రాసిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఓ స్టాటిస్టిక్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇలా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ స్టేట్మెంట్ వైజ్ సో ఈ టెస్ట్ సిరీస్ రాయడం వల్ల ఇంత సబ్జెక్ట్ పెరుగుతుంది అనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఖచ్చితంగా మీకు వస్తుంది అది మాత్రం నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతాను సో చాలామంది కోర్స్ తీసుకున్న రీసెంట్గా కోర్స్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా నియర్లీ ఒక హండ్రెడ్ పీపుల్ దాకా నాకు ఫోన్ చేసి నా మెసేజ్ పెట్టి నాకు చెప్పిన మెయిన్ రీజ్ ఒకే ఒక మాట ఏంటంటే సార్ మేము ఇన్నాళ్ళు ఇది తీసుకోకుండా ఆలోచించి చాలా తప్పు చేసాం మాకు అర్థమైంది అని చెప్పి అది ఎక్కడ మిస్ అవుతారో అలా మిస్ అవుతారనే చెప్పి అది కోర్సు రెండు వేలకే ఇచ్చి అలా తగ్గించుకుంటూ ఇచ్చి ఎందుకంటే మనీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ పెట్టిన మనీకి కరెక్ట్ ఇస్తున్నారా లేదా అనేది చాలా తక్కువ మంది ప్లస్ మార్కెట్ కూడా అలాగే ఉంది మార్కెట్ కూడా నేను తప్ప తప్పు తప్పు పడతాను సో ఏదో చెప్తామని చెప్పి ఏదో చెప్తున్నారు బట్ అక్కడ ఉన్న అంత కంటెంట్ అక్కడ ఉండట్లేదు సో వన్ ఆఫ్ ద అస్పిరెంట్గా నేను కూడా ఒకసారి మోసపోయాను స్టాటిస్టిక్స్ కోచింగ్కి వెళ్ళి సో నాకు వచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ కూడా ఆయనకు తెలియదు నేను పీజీ చదివి ఆయన దగ్గర కోచింగ్కి వెళ్ళాను బట్ ఆయనకి ఏమీ
హ్యాపీగా జాబులు చేసుకోవాలి ఐ మీన్ నా పేరు చెప్పుకోవడం అంటే సో నేను కలిసినప్పుడు ఒక విష్ చేసి సార్ ఆ రోజు స్టాటిస్టిక్స్ బాగా చెప్పారు అని చెప్తే అప్పుడు అది ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది ఓకే మేము మేము ఆలోచించడానికి బాగుంటుంది దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ అండి ఈ మనీ ఇదంతా కాదండి అన్ అలా అని మీరు మనీ కోసమే చేయట్లేదా సార్ అంటే ఎందుకు చేయాలంటే ఎవరు చేసినా మనీ కోసం చేస్తారు ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బయట ఫ్రీగా కూడా అప్పుడప్పుడు భోజనాలు పెడుతుంటారు అలా అని ఫైవ్ స్టార్లో కూడా భోజనాలు ఉంటుంటాయి మామూలు మీడియం మోటార్లో కూడా భోజనం పెడుతూనే ఉంటారు ఎక్కడ బడ్జెట్ అక్కడ ఉంటుంది అండి ఎక్కడ ప్రైజ్ అక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడ క్వాలిటీ అక్కడ ఉంటుంది దట్స్ ఇట్ అందుకనుంచి నేను మాట్లాడి సో ఇండియన్ బడ్జెట్ సార్ యాజ్ ది నీడ్ టు ఏపీ బడ్జెట్ ఆల్సో అని అడుగుతున్నారు డెఫినెట్లీ అండి అదే చెప్పింది నేను ఏపీ బడ్జెట్ అండ్ ఇండియన్ బడ్జెట్ ఎకనామిక్ సర్వేస్ రెండు అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇవ్వండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కూడా కంపేర్ చేసుకుంటూ చదవండి మీకు జిఎస్ పేపర్ చాలా నైస్గా ఉన్నాయని చెప్పి జిఎస్ పేపర్ చాలా బాగున్నాయని చెప్పి కామెంట్ పెడుతున్నారు ఎస్ అండి ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న టీమ్ అలాంటిదండి సో చాలా కష్టపడి చేస్తున్నారు చాలా మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళందరూ సో ప్రతిదీ ఈక్వల్గా ఇచ్చుకుంటూ కరెంట్ ఎకానమీ కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇచ్చుకుంటూ నేను కూడా పేపర్స్ చూస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు ఏదో గుడ్డిగా అప్లోడ్ చేయకుండా నేను వెరిఫై చేసుకుంటూ ఉంటాను ఆ స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా అన్నది సో నేను వెరిఫై చేయకుండా అయితే పే అప్లోడ్ చేయనే ఉన్నా సో డెఫినెట్గా మంచి కంటెంట్ అయితే మీకు వస్తుంది అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ ఓవరాల్గా టెస్ట్ సిరీస్ అయితే మాత్రం ఏదో బిజినెస్ గురించి చెప్తున్నట్టు అని కాకుండా తీసుకోండి ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి డెఫినెట్గా మీ ఎగ్జామ్కి మీకు మీ టార్గెట్కి ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది సో ఇంకా ఏఎస్ఓకి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ డేట్ సంబంధించి ఐ మీన్ సారీ ఎగ్జామ్ సంబంధించి చాలామంది ఇంకా నన్ను ఎక్కువగా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే కట్ ఆఫ్ మార్క్ గురించి ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నారు చెప్పాను కదండి కట్ ఆఫ్ మార్క్ అనేది మీకు ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాతే అండ్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ గురించి స్టార్టింగ్లో చెప్పాను సో క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ కూడా మీరు పేపర్ వన్లో ఒక ఫార్టీ మార్క్స్ లేదా ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు పేపర్ టూలో మీరు ఓసీ అయితే కనుక సో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చాయి కాబట్టి సెవెంటీ మార్క్స్ వస్తే చాలు పేపర్ టూలో సో రెండు కలిపి మీకు ఇచ్చేస్తారు ఓకే సో ఇంగ్లీష్ మీడియం సెవెంటీన్ మోడల్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అయితే అది నేను ఏదైతే సెవెంటీన్ పేపర్స్ మీకు ఏదైతే ఇచ్చానో అది టిఎస్పిఎస్సికి సంబంధించిన మోడల్ పేపర్స్ అండి నా యాప్లో ఏవైతే సెవెంటీన్ మోడల్ పేపర్స్ ఉన్నాయో అది ప్రీవియస్ పేపర్లో ఒక త్రీ పేపర్స్ ఎన్నో ఉంటాయి ఒక ఫోర్టీన్ మోడల్ పేపర్స్ ఇచ్చాను అది టిఎస్పిఎస్సి సంబంధించింది టిఎస్పిఎస్సి సిలబస్ మీకు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు కానీ వాళ్ళకి టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్ థీరీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ ర్యాండమ్ వేరుగుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ప్లస్ వాళ్ళకి అంత డెప్త్ లేదు అండి వాళ్ళకి అసలు డెప్తే ఉండదు మీరు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టిఎస్పిఎస్సి పేపర్ చూసుకోండి మీరు రాస్తే నా కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు మీరు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ రాయండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ చక్కగా రాసేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మ్యాక్సిమం వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఈజీగా మీరు హండ్రెడ్ ప్లస్ మార్క్స్ తెచ్చేసుకుంటారు చాలా స్టాండర్డ్గా చాలా బేసిక్ లెవెల్లో ఇచ్చారు క్వశ్చన్స్ సో వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో కాబట్టి మీరు అది ఉపయోగపడుతుంది అంటే మన సిలబస్లో ఉన్నంత వరకు ఉన్న వాటి వరకు మీకు ఉపయోగపడుతుంది బట్ నేను చెప్పేది అదే అలాంటి క్వశ్చన్స్ కానీ లేకపోతే ఆల్రెడీ మీకు టెస్ట్ ఎగ్జామ్ అదేంటది కోర్సులో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కానీ మేము అక్కడ డంప్ చేయకుండా ఎంటైర్గా కొత్తగా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది టెస్ట్ సిరీస్లో అది మీరు టెస్ట్ రాసిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది సో మా దగ్గర కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా నేను టెస్ట్ సిరీస్ రాసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మీ వీడియోస్ అన్నీ చూస్తూ వచ్చినాను సార్ సో మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వాలని నాకు అర్థమైంది నాకు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవుతుందని ఇప్పుడు అర్థమైంది అని వాళ్ళ ఒపీనియన్ మార్చుకున్నా ఉన్నాయి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ విధానం అలా ఉంటుంది ఓకే అండి ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయి రాంగ్ అను అదే కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు కావాలని రాంగ్ ఆన్సర్ పెడుతున్నారు దాని గురించే టెస్ట్ సిరీస్ అండి మీరు ఎక్కువ మార్కులు నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలనుకుంటే కనుక బెటర్ టెస్ట్ సిరీస్ అటెంప్ట్ చేయండి మీకు అది ప్రాక్టీస్కి ఉపయోగపడుతుంది రైట్ అండి హాల్ టికెట్స్ రిలీజింగ్ డేటు జనరల్గా అయితే మీకు వన్ మంత్ లేదా ఒక త్రీ వీక్స్ ముందు అయితే ఇస్తారు అందరికి తెలిసిన
ఇదివరకు ఎగ్జామ్ డేట్ గురించి అడిగేవారు చాలా మంది అదంటే ఓకే ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ డేట్ బట్టి మనం ప్రిపరేషన్ ఉండాలి కాబట్టి హాల్ టికెట్ ఎప్పుడు వస్తుందో పర్లేదు కదండి సో హాల్ టికెట్ బట్టి మీరు కొత్తగా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేది ఏమి ఉండదు కాబట్టి అది ఇస్తారు నోటీస్ ఇస్తారు సో అప్పుడు మీరు తీసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఎనీథింగ్ ఎల్స్ మీరు ఇంకా ఏమైనా ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే కనుక సో మీరు మాట్లాడొచ్చండి మీ డౌట్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే కనుక చేయొచ్చు లేదంటే కనుక ఈ లైవ్ సెషన్ అనేది నేను క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ప్రాబబిలిటీ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ రావచ్చు అని అడుగుతున్నారు సో ప్రాబబిలిటీ నుంచి మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మోడల్గా కనుక మళ్ళీ ఇస్తే ప్రాబబిలిటీ మంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి బట్ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఓన్లీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ అన్నారు సో ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ వరకు మనం చూసుకుంటే కనుక మళ్ళీ ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాబబిలిటీ అనే వర్డ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యేలాగా మేము ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఎందుకు ఇలా ఇస్తారు సార్ ఒక వర్డ్ బేస్ చేసుకుని డెప్త్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే కనుక ఎకనామిక్స్ వాళ్ళు ఎకనామిక్స్ రాస్తారు స్టాటిస్టిక్స్ కూడా రాసేలా ఉంటే స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఎందుకంటే స్టాట్ వాళ్ళు ఎకనామిక్స్ రాలేదు సో ఎవరు పేపర్ వాళ్ళు రాసుకునేలా ఇవ్వాలి అంటే కనుక స్టాటిస్టిక్స్ కొంచెం డెప్త్గా ఇవ్వాలి సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక ఎగ్జామినర్ ఆలోచించాడు అనుకోండి అక్కడ ఉన్న ప్రతి వర్డ్ని బేస్ చేసుకుని ఎంతవరకు డెప్త్గా వెళ్ళొచ్చు అనేది వెళ్తుంటాడు దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఉంది మీకు ఆల్రెడీ సిలబస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్లో చాలాసార్లు మనం మీట్ అయినప్పుడు నేను చెప్తున్నా ఉన్నా మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఉంది సో మెయిన్ మీడియం మోడ్ కానీ జామెట్రిక్ మీన్ లేకపోతే క్వార్టైల్స్ కానీ ఏవైనా సరే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఒక మామూలు డేటా సో అదే మనం కొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళాలనుకోండి డెప్త్గా వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే కనుక దానికి ర్యాండమ్ వేరియబుల్ యాడ్ చేస్తారు సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ యాడ్ చేసి ప్రాపర్టీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చి లేదా ప్రాపర్టీ మాస్ ఫంక్షన్ ఇచ్చి దానికి వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి లేకపోతే హార్మోనిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అనో జామెట్రిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అలా అంటే నాన్ స్టాటిస్టీషియన్స్ ఎవరైతే స్టాటిస్టిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు అంటే ప్యూర్ స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ కాని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రాయకుండా చేయాలనుకుంటే కనుక ఎగ్జామ్ ఉన్నారు ఆ ఒక్క వర్డ్ బేస్ చేసుకుని ఎంత లెప్తగానే వెళ్తారు సో ఇది జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ అనేది ఖచ్చితంగా సిలబస్లో వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ప్రిపేర్ అవ్వడం మంచిది సో మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే కనుక నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అనుకుంటున్నాను ప్రాబిలిటీలో ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ జేఎస్ఓకి ఏపీపీఎస్సి కోర్స్ యూజ్ అవుతుందా డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుందండి సో మన దగ్గర నుంచి తొందరలో మనకి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కూడా నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను సెపరేట్గా కోర్స్ ఇవ్వాలి బట్ కొంచెం టైం పడుతుంది అది బట్ ఈలోపు ఈ కోర్స్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుందండి ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద సిలబస్ కామన్గా ఉంటుంది అయితే మీరు తీసుకుంటే కనుక టీఎస్పీఎస్సి తీసుకోండి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కనుక మీరు తీసుకుంటే కనుక ఏపీపీఎస్సి కాకుండా టీఎస్పీఎస్సి తీసుకోండి ఎందుకంటే టీఎస్పీఎస్సిలో ఇంకా వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో కవర్ అవుతాయి లేదు ఏపీపీఎస్సి ఏఎస్ఓ కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అనుకుంటే సార్ అనుకుంటే కనుక మీరు తీసుకోండి సో డెఫినెట్గా ఇది మీకు అయితే యూజ్ అవుతుంది సో వన్ మంత్ వ్యాలిడిటీతో స్టాటిస్టిక్స్ క్లాస్ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు సో ఇది మాకు అసలు ఎప్పుడు రాలేదండి అసలు థాట్ రాలేదు సో డెఫినెట్గా ఒకసారి ఆలోచిస్తానండి మీకు దసరాకి ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తాను నేను సో కానీ వన్ మంత్ వ్యాలిడిటీతో మీకు కోర్స్ ఇచ్చిన ఇక్కడ మీరు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవుతారు కోర్స్ ఇవ్వడానికి ఏముందండి ఇస్తాను ప్రాబ్లం కాదు మీరు ఎంతవరకు స్పెండ్ చేయగలుగుతారు అది ఎంతవరకు రీచ్ అవ్వగలుగుతారు అనేది కూడా మీరు ఆలోచించుకోవడం మంచిది సో ఎందుకంటే మీరు కోర్స్ తీసుకోవడమే కాదు ఆ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీరు కంపల్సరీగా అటెంప్ట్ చేయగలగాలి కాబట్టి టెస్ట్ సిరీస్ రాసి కోర్స్ మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యి టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఛాన్సెస్ అయితే పెరుగుతాయని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను గ్యారంటీ కూడా ఇవ్వగలుగుతాను సో మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి టెస్ట్ సిరీస్ రాసి లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ రాస్తారా అనేది దట్ ఈజ్ అప్ టు యూ సో ఇవ్వడం అయితే ఇస్తానండి ప్రాబ్లమే లేదు సో వి ప్లాన్ అండి మీరు నాకు పర్సనల్గా నాకు ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి నేను ఏంటి ప్రొసీజర్ అనేది నేను చెప్తాను మీకు మీకు కోర్స్ ఎలా
మీరు నాకు ఒకసారి టెక్స్ట్ చేయండి పర్సనల్గా నేను ప్రొసీజర్ ఏంటి మీకు డిస్కౌంట్ ఎలా వస్తుంది అనేది నేను చెప్తాను మీకు సో ఇది మెయిన్ అండి నెక్స్ట్ ఫైనల్గా అయితే మనక కొత్తగా ఏమీ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వద్దు ఐ మీన్ కొత్తగా వేరే బుక్స్ కానీ లేకపోతే సమ్ అదర్ మార్కెట్లో ఏదో బుక్ రిలీజ్ అయింది ఆ బుక్ తీసుకుని చదివేద్దాము అట్లా కాకుండా అండ్ ప్లస్ విజేత కాంపిటీషన్స్ బుక్ కూడా ఒకసారి జాతో చూడండి చాలామంది అది ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు విజేత కాంపిటీషన్స్ బట్ స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్ ఆ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అయితే అది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది మాత్రం నేను చెప్పకూడదు డైరెక్ట్గా ఓపెన్గా సో బట్ అదొకసారి చెక్ చేసుకోండి అలాగే వేరే మార్కెట్లో బుక్స్ కోసం పరిగెట్టడాలు కానీ ఈవెన్ జెండర్ స్టడీస్ అయినా సరే మీరు కొత్త ప్రయోగాలు ఏమీ చేయకండి మీరు ఈ దగ్గర ఏదైతే మెటీరియల్ ఎప్పటివరకు గ్యాదర్ చేసుకుని ఉన్నారో ఎందుకంటే చాలామంది పాపం లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అన్నారు నోటిఫికేషన్ పడిన వెంటనే సెకండ్ డేనే నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి నా దగ్గర నుంచి కోచింగ్ తీసుకుని నన్ను ఇప్పటి వరకు కూడా వన్ ఇయర్ నుంచి పాపం కాంటాక్ట్లో ఉంటూ వాళ్ళు జాబులు చేసుకుంటూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ చాలామంది ఉన్నారు పేషెంట్స్గా సో వాళ్ళందరికీ సక్సెస్ అవుతారని నేను అనుకుంటున్నాను మర్చిపోతుగా సో మీరు ఏదైతే గ్యాదర్ చేసుకున్నారో ఎప్పటి వరకు మెటీరియల్ దాన్ని రివైజ్ చేయండి తప్ప కొత్తవి ఏమీ చదవద్దు మీరు ఎక్కువ ఎన్నిసార్లు రివైజ్ చేస్తే అన్నిసార్లు మంచిది మీరు కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నాను మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ వింటూ ఉండండి స్టడీ క్లాసెస్ కావాలనుకుంటే కదా తప్ప మీరు కొత్తగా మీరు వేరే బుక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే సమ్ ఎదురు ఎవరు ఎవరు ఏదో క్లాసులు చెప్తున్నారు విందామని కానీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తప్ప దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఏమి ఉండదు ఓకే సో కాబట్టి మీరందరూ ఈ ఫార్టీ డేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని ఒక ప్లాన్గా చేసుకుంటూ సో మీరు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే న్యూ క్వశ్చన్స్ వస్తే నేను అటెంప్ట్స్ ఎలా చేయాలి అనేది మీరు తెలుసుకోవడం కోసం ఖచ్చితంగా అయితే టెస్ట్ సిరీస్ అయితే మీరు తీసుకోండి సో టెస్ట్ సిరీస్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది పర్టికులర్గా పేపర్ టూ కానీ పేపర్ వన్ కానీ రెండు కూడా కంప్లీటెడ్గా పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ కంప్లీటెడ్గా అది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్ థర్టీ టెస్ట్లు కంప్లీటెడ్గా మేము మేము ఇస్తాం ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ టెస్ట్లు మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో రాబోయే టూ డేస్లో ఎయిత్ టెస్ట్ కూడా మేము అప్లోడ్ చేసేస్తాం అలాగే సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ కూడా అప్లోడ్ అయిపోతాయి పేపర్ వన్ సో నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ పేపర్ వన్లో నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ అండ్ నైన్ అండ్ టెన్ లాస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కింద మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో టెస్ట్ సిరీస్ మేము ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఎయిత్ టెస్ట్ తర్వాత సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మేము సో సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేసి లాస్ట్లో మీకు టూ గ్రాండ్ టెస్ట్లు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది సో ప్రతి క్వశ్చన్ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి పేపర్ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఆ క్వశ్చన్స్కి వీలైతే వాటి సొల్యూషన్స్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ అయితే అందరూ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో డెఫినెట్గానండి నేను ప్లాన్ చేస్తాను సో ఎగ్జామ్ వరకు వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ చేయండి అని చెప్తున్నారు అదేనండి కోర్స్ వర్క్ అయితే నేను ప్లాన్ చేయగలుగుతాను కోర్స్ వర్క్ చెప్తున్నాను కదా డైరెక్ట్గా నేను చెప్తున్నాను ఎవరైనా కోర్స్ తీసుకుందాం కొట్టే కనుక నాకు ఫోన్ చేయండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు నేను చెప్తాను మీకు ఎలా అయితే తీసుకోవాలనేది సో దీంట్లో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు బట్ టెస్ట్ సిరీస్ మీద అయితే మాత్రం ఎటువంటి ఆఫర్ అయితే మాత్రం రాదండి సో పేపర్ వన్ మీద కానీ పేపర్ టూ మీద కానీ అలాగే కంబైన్డ్గా టెస్ట్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ రెండు కూడా ఉన్నాయి మా దాంట్లో పేపర్ వన్ ఒకటే తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు పేపర్ వన్ తీసుకోండి ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే పెడుతున్నాను అది పేపర్ టూ ఒకటి తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా అది కూడా ఫోర్ నైంటీ నైన్ రెండు తీసుకుంటే కనుక ఎయిట్ నైంటీ నైన్ యాక్చువల్గా అది లెవెన్ హండ్రెడ్ ఉండేది ఇంకా ఎయిట్ నైంటీ నైన్ అలా వచ్చేస్తాను సో అది డిస్కౌంట్ ప్రైజ్ అండి ఆల్రెడీ సో దాంట్లో ఎటువంటి ఆఫర్ ఇవ్వడం అనేది జరగదు దసరాకి ఏదో ఆఫర్ పెడతారేమో అని అని అలాంటి అలాంటివి ఏం పెట్టుకోకండి ఎందుకంటే క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తాము ప్లస్ ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సో అందరూ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సీరియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మీ అందరికీ చివరిగా నేను చెప్తుంది అది ఒక్క పాయింట్ మీరు కొత్తగా ఏమీ ప్రిపేర్ అవ్వద్దు మీరు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవుతున్నది టెస్ట్ సిరీస్ ద్వారా మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి వేరే బుక్స్ జోలికి వెళ్ళకండి జెండర్ స్టడీస్ అయినా సరే ఎకనామిక్స్ అయినా సరే ఇప్పటికి ఇంకా నేను నా దాంట్లో గ్రూప్స్ ఉన్నాయండి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ సో కొంతమంది చూస్తున్నాను నేను అభ్యర్థులు ఏంటంటే ఈ బుక్ ఏంటి ఈ బుక్ ఎక్కడిది ఏ బుక్
చాలా మంది కొంతమంది లెఫ్ట్ అవుతున్నారు నేను వాళ్ళని నిజంగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను మంచి డెసిషన్ తీసుకున్నారని అంటే గ్రూప్లో ఉండొద్దన్న ఉద్దేశం కాదు సో ఏదైనా రెలివెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నా లేకపోతే మీలో కాంపిటేటివ్ ఎంత ఉంది అనేది తెలియదు లేకపోతే ఏదైనా డౌట్ పెట్టాలన్నా గ్రూప్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అండి అది వాట్సాప్ అవ్వచ్చు లేకపోతే నా యాప్లో గ్రూప్ అవ్వచ్చు లేదా మీరు ఏదైనా పర్సనల్గా మీరు ఇంకో వేరే గ్రూప్లో ఉన్నా నేను వద్దని చెప్పను బట్ అందులో ఉండే డిస్కషన్స్ ఎదరి వాళ్ళని భయపెట్టేలాగా ఏదో కొత్త క్వశ్చన్ కాపీ చేయడం అక్కడ ఆ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ వచ్చిన దాంట్లో ఏదో కొంచెం డిస్కషన్ జరగడం లేదా తర్వాత ఎవరైతే కాపీ చేశారో మళ్ళీ వాళ్ళే పెట్టడం సొల్యూషన్ ఇలాంటి ఇంటెన్షన్ తగ్గించుకోండి ఎందుకంటే అలాంటి ఎదరి వాళ్ళని భయపెట్టడం వల్ల మీకు ఐ మీన్ కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం మీకు అది మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటాయి అది నేను నమ్ముతానండి గట్టిగా కాబట్టి అలాంటివి చేయకండి నిజంగా డౌట్ ఉంది పెట్టండి ఎవరొకరు రెస్పాండ్ అవుతారు దానివల్ల చక్కగా మీరు మీరు చక్కగా మీరు మీరు నేర్చుకుంటారు వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ షేర్ అవుతుంది డౌట్స్ కంపల్సరీ ఫేస్ చేయండి క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ నేను పాజిబిలిటీ ఉంటే నేను ఫ్రీగా ఉంటే నేనే ఆన్సర్ చేస్తాను వేరే వేరే మీరు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ఉన్నా సరే మీరు డౌట్స్ ఉన్నా షేర్ చేసుకోండి బట్ ఇంటెన్షనల్లీ వీళ్ళు ఎంతమంది ఆన్సర్ చేస్తారో చూద్దాం లేకపోతే నేను ఎంత బుక్స్ ప్రిపేర్ అయిపోతున్నానని చెప్పి చూపించేసుకోవడానికి లేకపోతే నేను ఇలాంటి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను చేసేస్తున్నాను అని దీనివల్ల ఒక తాత్కాలిక ఆనందం తప్ప మీకు ఫైనల్గా వచ్చే ఆనందం ఏమి ఉండదు కదా ఓకే కాబట్టి అందరూ నాలాంటి అభ్యర్థులే అనుకుని చదవండి అందరూ నాలాంటి అభ్యర్థులు అనుకునే ఫీల్ అవ్వండి ఎవరిని టెన్షన్స్ పెట్టద్దు కొత్త కొత్త బుక్స్ షేర్ చేసినా సరే మీరు వాటి గురించి వర్రీ అవద్దు అంత ఆ బుక్స్లో నుంచి ఇస్తారని చెప్పి తెలుసుంటే ఆ బుక్కే ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదండి అందరికీ అదేమైనా స్టాండర్డ్ బుక్ అని ఎలా చూస్తారు మీరు కాబట్టి ఎవరు ఏదో బుక్ చెప్పారనో మెటీరియల్ చెప్పారనో లేకపోతే అక్కడ ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారో నా క్వశ్చన్ నా నా మెటీరియల్ లేదని టెన్షన్ పడద్దు మనకు కావాల్సిన వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ త్రీ హండ్రెడ్కి ఆ వన్ ఫిఫ్టీ ఎలా వస్తాయో చూ చూడండి సార్ సో ఏ స్వో పోస్ట్ రెవెన్యూలో మెడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉందా అని అడుగుతున్నారు సో ప్రజెంట్ అది చెప్తున్నాం కదండి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ అండర్లోనే ఉంటారు మీరు సో అది క్లారిటీ అయితే మాత్రం నేను డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తీసుకోవాలండి సో ఇది కొంచెం కొత్తగా క్వశ్చన్ అనిపిస్తుంది నాకు మీరు అడిగిన డౌట్ సో డెఫినెట్గా నేను ఇది కన్సర్న్ పర్సన్ నేను చేసి నేను మీకు నేను ఇది ఆన్సర్ చేస్తా పాజిబిలిటీ ఉందా లేదా ఏదో ఒక ఆన్సర్ చెప్పడం కాదండి నేను ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో కూడా నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు డైరెక్ట్గా ఏ స్వోల్ కాకుండా డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళని నేను పాజిబుల్ ఉందా లేదా అన్నది నేను అడుగుతాను సో ఉంటే కనుక మీకు ఖచ్చితంగా నేను రిప్లై ఇస్తాను ఎకనామిక్స్ నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేయండి సార్ అని చెప్తున్నారు ప్రజెంట్ అయితే ఎకనామిక్స్ నోట్స్ నా దగ్గర ఏమీ లేదండి శివప్రసాద్ గారు ఎకనామిక్స్ అంటే మా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్లు నేను యాక్చువల్గా ఎప్పుడో ప్రొవైడ్ చేసేవాడిని కాకపోతే నేను ప్రొవైడ్ చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నా సైడ్ నుంచి ఎకనామిక్స్ కూడా కామర్స్ అనేది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇది ఒక ఎగ్జామినేషన్ జరిగిన తర్వాత నేను దీన్ని ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం నేను ఏ ఎస్కో కోచింగ్ ఇస్తే కనుక డెఫినెట్గా కోచింగ్ ఇస్తే కాదు ఇస్తానండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో జరిగే నోటిఫికేషన్ భారీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇది నేను జస్ట్ పిల్లల నోటిఫికేషన్ అండి ఇది ట్వంటీ నైన్ పోస్టులు ఏంటండి ఇది ఏంటండి క్యారీ ఫార్వర్డ్ పోస్టులు మంచి నోటిఫికేషన్ ఎదురు ఉంది మినిమం మీకు హండ్రెడ్ ప్లస్ పోస్టులు అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఏపీపీఎస్సీలో సో దానికి పవన్ స్టాటిస్టిక్స్లో ఎకనామిక్స్ కామర్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి కోర్స్ వస్తుందండి డెఫినెట్గా సో అది నేను ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ సిరీస్ ద్వారా వీళ్ళ యొక్క ఎక్స్పర్టీజం అనేది ఎంతవరకు ఉందని నేను టెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో డెఫినెట్గా మంచి ఫ్యాకల్టీని నేను పెట్టి సో డెఫినెట్గా మీకు కంప్లీట్ కోర్స్ ఇవ్వడానికి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా యాడ్ అవుతుంది డౌట్ అయిన కదా అందులో సో ఫ్యూచర్లో కూడా మేము ఇచ్చేస్తాం డెఫినెట్గా కాబట్టి ఎకనామిక్స్ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కావాలనుకుంటే కనుక మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మేము ఎకనామిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది టెస్ట్ సిరీస్ మా వెయిట్ ఇస్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ మినిమం కొన్ని కొన్ని ఒక ఒకటి రెండు టెస్ట్ సిరీస్లో ఒక ముప్పై క్వశ్చన్స్ అలా ఇచ్చే ఆపేసాం అంటే ఓవరాల్గా మీకు చూసుకుంటే కనుక నియర్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ బ్యాంక్ మీకు దగ్గర ఉన్నట్టే సో డెఫినెట్గా టెస్ట్ సిరీస్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా స్టాండర్డ్గా
బట్ డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్స్లో డెఫినెట్గా నేను కామర్స్ కూడా మా దాంట్లో కంప్లీట్గా ఏస్ ఫోర్ పేపర్ టూకి కంప్లీట్ కోర్స్ కోచింగ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో సో ఫైనల్గా చెప్పేది అదండి మీరు ఈ ఫార్టీ డేస్ కూడా మీరు చదివింది మొత్తం రివిజన్ చేసుకోండి తప్ప ఎటువంటి కొత్త కొత్త వాటి జోలికి వెళ్ళద్దు మరి మీ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోమని ఎలా చెప్తున్నారు సార్ అంటే టెస్ట్ సిరీస్ అనేది టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఓకే సో అది అదేమి సిలబస్ కాదు అదేమి అదేమి క్వశ్చన్ బ్యాంక్ కాదు ఐ మీన్ అదేమి న్యూ మెటీరియల్ కాదు మీరు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అయినది టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఒకవేళ ఏదైనా నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నా ఎక్కడైనా తక్కువ ఏ ఏరియాలో మీరు ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నారు లేకపోతే కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేయలేకపోతున్నాం అనుకుంటే కనుక డేలా పడకుండా మీరు వెంటనే ప్రిపేర్ అవ్వడానికి టైం ఉంటుంది సో యాజ్ వెల్ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఎస్ అండి డెఫినెట్గా అండి డెఫినెట్గా సరిపోతుందా అంటే ఇప్పుడు ఏ కోచింగ్ సెంటర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా నా దగ్గర కోచింగ్ జాయిన్ అవ్వు ఉద్యోగం గ్యారెంటీ అని ఎవరు చెప్పరు సో అలా చెప్పి కోచింగ్ నమ్మకండి అసలు ఓకే మీరు ఆర్సీ రెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను వస్తున్నాను నేను జాయిన్ అయిపోతున్నాను వెళ్ళేటప్పుడు గ్రూప్ టూ ఆఫీసర్ కింద వెళ్ళిపోతాను కదా లేకపోతే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కింద వెళ్ళిపోతాను కదా అంటే ఆయన ఏమి ఓకే అన్నారు అండి సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ దట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ యూ బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్టాండర్డ్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తాము డెఫినెట్గా అదే చెప్తున్నానండి ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మా టెస్ట్ సిరీస్లో క్వశ్చన్స్ కనీసం ఆ మోడల్లో అంతవరకు మేము వెళ్ళగలగాము అనే సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఉండాలి అది ఉంటుందనే నమ్ముతున్నాను నేను స్టాండర్డ్ అయితే డెఫినెట్గా మంచి స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడతాయి అంటే మీ సబ్జెక్ట్ ఇంకా షార్ప్ అవ్వడానికి మీకు ఉపయోగపడతాయి ఓకేనండి సో అవే క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి లేకపోతే నా టెస్ట్ సిరీస్ చదివేసుకో చాలు ఇంకా నువ్వు సూపర్ ఏఎస్ అయిపోయినట్టే అని నేను చెప్పను సో డెఫినెట్గా మీకు మీ ప్రిపరేషన్కి ఒక ప్లస్ అవుతుంది అంతే ఇది అంటే మీ టైమ్ మేనేజ్మెంట్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ టైం ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వాళ్ళు ఏపీపీఎస్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఇలా ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్ అని తెలుస్తుంది దానివల్ల కొంత టైము టెన్షన్ తగ్గుతుందండి కూల్గా ఉంటారు ఓకేనండి చాలామంది ఫస్ట్ టైం ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వాళ్ళు చాలా టెన్షన్ పడతారు సో అలాంటి టెన్షన్స్ ఏమి లేకుండా కూల్గా ఎగ్జామ్ రాస్తారు కాబట్టి సో దానికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మీకు డెఫినెట్గా ప్లస్ పాయింట్స్ అయితే అవుతాయండి ఓకే సో మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నానని చెప్పి అనుకోవద్దు సో మీ అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను మీరు ఎటువంటి కొత్త కొత్త బుక్స్ జోలికి వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే కరెంట్ అఫేర్స్ తీసుకోండి ఎందుకంటే అక్టోబర్ కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ చదువుకుని వెళ్ళాలి నవంబర్ ఫస్ట్ వరకు కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ చదవాల్సి ఉంటాయి మీరు ఫోర్త్న సెవెంత్న మనకి ఎగ్జామ్ కాబట్టి జెండర్ స్టడీస్ పేపర్ మీరు ఫోర్త్ వరకు కూడా చదవడం మంచిది సార్ ఫోర్త్ వరకు కూడా మార్చడ మారుస్తారంటే మన ఏదైతే ఎగ్జామ్లో రెండు రోజుల క్రితం జరిగింది ఇచ్చారని చెప్పి ఆల్రెడీ ఎవరో చెప్పారు నాతో వేరే ఎగ్జామినేషన్లో రెండు రోజుల క్రితందే జరిగింది అని చెప్పి సో కాబట్టి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఎలాగైనా అప్డేట్ చేసి ఇమీడియట్గా క్వశ్చన్ తీసేసి ఇంకో క్వశ్చన్ యాడ్ చేయడం పెద్ద పని కాదండి సర్వర్లో ఈజీగా అప్డేట్ చేసేస్తారు సో నవంబర్ ఫోర్త్ వరకు కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ చదువుకుని వెళ్ళండి సో ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం మీరు క్యాలిక్యులేటర్స్ ఏమీ పట్టుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సిస్టంలోనే క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్తారు ఒకవేళ మీకు ఏ సెంటర్లోనే సరే ఇవ్వకపోతే కనుక వాళ్ళని అడగండి అక్కడ ఉన్న సర్వీస్ కమిషన్ మీకు అక్కడ ఉన్న అయాను వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో స్టాఫ్ వాళ్ళని కాకుండా సర్వీస్ కమిషన్ స్టాఫ్ను మీట్ అడగాలండి వాళ్ళతో మాట్లాడాలండి అని చెప్పి మీరు వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళతో మాట్లాడండి వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వాళ్ళు కన్సల్ట్ పర్సన్ కాల్ చేసి మీకు అరేంజ్ చేస్తారు అంతేగాని స్టాటిస్టిక్స్ అలౌ చేయలేదు అక్కడ ఇవ్వలేదని మీరు కాంప్రమైజ్ అయిపోకండి ఎందుకంటే కంపల్సరిగా మీకు అవసరం అవుతుంది ఇండెక్స్ నెంబర్స్లో మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చిన లేకపోతే మెయిన్ మీడియం మోడ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చిన ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా మీకు క్యాలిక్యులేటర్ తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది మళ్ళీ కాబట్టి ఏ సెంటర్లో అయినా సరే మీరు ఎగ్జామ్ రాసే సెంటర్లో మీ క్యాలిక్యులేటర్ అలౌ చేయకపోతే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఏ సోకి క్యాలిక్యులేటర్ అలౌడ్ ఉందండి ఆన్ రికార్డ్ చెప్తున్నాను మీరు తీసుకోండి మీరు అడిగి మరీ తీసుకోండి ఇది మర్చిపోకండి సో నెగిటివ్ మార్క్స్ని ఓవర్కమ్ చేసేలా టిప్ చెప్పండి సార్ అంటున్నారు సో కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్న ఎగ్జామినేషన్స్ రాసేది దానికి అందరూ చెప్పేది ఒకటేనండి మీరు తెలిసినవే రాసి వచ్చేయండి అనవసరంగా టెంప్ట్ అవ్వద్దు ఏ క్వశ్చన్
ఈ లిమిటెడ్ పేపర్ ఉన్న సిలబస్లో మీరు బాగా తెచ్చుకున్న మార్కులు పేపర్ వన్ లో పోగొట్టుకోకండి అంటే పేపర్ వన్ లో ప్రతి జెండర్ స్టడీస్ లోను ఎక్కువ మంది చెప్తుంది ఏంటంటే నాలుగు ఆప్షన్లో నేనంటే నేనని పోటీ పడుతుంటాయి అందరికీ ఇది ఎక్స్పీరియన్సే సరిగ్గా ఆన్సర్ ఏంటనేది ఎవరు గమ్మునికి చెప్పలేము సో నేను కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఏను కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది బీను కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది నాలుగు పోటీ పడుతుంటాయి మనకి కాబట్టి తెలియకపోతే వదిలేని తప్ప అనవసరంగా వెళ్ళ మార్పుతుంది ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ పేపర్ సెకండ్ పేపర్ రాస్తున్నారు ఫస్ట్ ఖచ్చితంగా స్టాటిస్టిక్స్ ఎకనామిక్స్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని ఉంటారు అవి పేపర్ మనలో పోగొట్టుకోకండి కాబట్టి నెగిటివ్ మార్క్స్ విషయంలో మీకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే పేపర్ టూలో రాదు పేపర్ వన్లోనే వస్తుంది పేపర్ వన్లో మీకు తెలియని సబ్జెక్టు చదివినట్టు అనిపించిన క్వశ్చన్స్ బోల్డ్ ఉంటాయి నేను ఇది చదివాను ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని అనిపించే క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి అది మీకు వన్ పర్సంటేజ్ డౌట్ ఉన్న గెస్ చేయకండి దానివల్ల అనవసరంగా మార్కులు పోతాయి వదిలేయండి క్వశ్చన్ నన్ను అడిగితే జెండర్ స్టడీస్ కొంచెం వీక్ ఉండి పేపర్ టూ బాగా చదువుతున్న వాళ్ళకి ఒక సలహా ఇవ్వగలుగుతాను పేపర్ టూని మీరు బాగా చదవగలిగితే ఎంత నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉన్నా మీరు హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళగలుగుతారు స్టాటిస్టిక్స్ ప్లస్ ఎకనామిక్స్ మంచి కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుని ఉండుంటే కనుక అంటే నా దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళు నేర్చుకున్న వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు అంటే నా దగ్గర నేర్చుకుంటేనే మంచి కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయని చెప్పట్లేదు ఎక్కడ నేర్చుకున్నా మీరు ఓన్గా చదివినా లేకపోతే ఆల్రెడీ లెక్చరర్స్ ఉంటారు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారు ఏసు రాసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అండి పేపర్ టూ కనుక మీరు హండ్రెడ్ మార్క్స్ రీచ్ చేయగలుగుతారంటే పేపర్ వన్ జాగ్రత్తగా నలభై యాభై మార్కులు పెట్టేసి వచ్చేయండి మిగిలిన అసలు టచ్ చేయొద్దు తెలిసినట్టు అనిపించిన టచ్ చేయకండి ఎందుకంటే చాలామంది జాబులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఈ నెగిటివ్ మార్క్స్ వల్లే జాబులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే సో అందులో నేను ఒకటి కాబట్టి నెగిటివ్ మార్క్స్ మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జెండర్ స్టడీస్ పేపర్లో మీరు అటెంప్ట్ అవ్వకండి మీకు తెలియదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు తెలియదు న్యూలు పెట్టు డౌట్ ఉంది పెట్టద్దండి వదిలేయండి మీకు క్వాలిఫై అవ్వాలని ఏమీ లేదు కదా కాబట్టి ఫస్ట్ పేపర్ బాగా రాసి ఉంటే కనుక సెకండ్ పేపర్లో నెగిటివ్ మార్క్స్ చాలా జాగ్రత్తగా అందించండి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ సజెషన్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సో ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మనం మీట్ అవుదాము మళ్ళీ డెఫినెట్గా నేను ఇంకొక లైవ్ సెషన్ కూడా నేను డెఫినెట్గా పెడతాను నేను ఎగ్జామినేషన్ కొంచెం దగ్గరలో వచ్చినప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ ఎగ్జామినేషన్ ముందు చెప్పే పాయింట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సో అవి నేను అప్పుడు చెప్తాను మాట్లాడతాను సో మీరందరూ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ ఫార్టీ డేస్ను ఒక వన్ మినిట్ కూడా వేస్ట్ చేయకండి ఇప్పటివరకు ఎగ్జామ్ డేట్ రాలేదు అని చెప్పి మీరు కొద్దిగా అటు ఇటు చదివినా పర్వాలేదు కానీ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చింది సో మళ్ళీ ఏదో ఏ ఈ పేపరు మళ్ళీ పెట్టమని చెప్పి ఇలాంటి ఏవో రూమర్స్ వస్తున్నాయి ఏ స్కో పేపర్ పోస్ట్పోన్ అవుతుందా సార్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నాను నన్ను ఎగ్జామినేషన్ ఏమీ పోస్ట్పోన్ కాదండి సో డేట్ ఇచ్చారు ఆల్ టికెట్ కూడా ఇచ్చేస్తారు సో కాబట్టి ఎటువంటి పోస్ట్పోన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఏమీ లేవు మీరు అలాంటి కళ్ళలోంచి బయటకు రండి ఇవన్నీ వంకలు అండి ఇవి సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవక ఇవన్నీ వంకలు అనమాట పోస్ట్పోన్ అయితే బాగుండు ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి ఛాన్సెస్ ఏమీ లేవు ఎగ్జామినేషన్ జరిగిపోతుంది ఫోర్త్ అండ్ సెవెంత్న సో మీరు ఈ ఫార్టీ డేస్ని వన్ మినిట్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా చాలా జాగ్రత్తగా కొత్త వాటి జోరికి వెళ్ళద్దు మీరు చదువుకున్నవే మీరు రాసుకున్న మెటీరియల్ మీరు ఎక్కడైతే కోచింగ్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఇదివరకు ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా కోచింగ్ తీసుకున్నా పేపర్ వన్ కానీ కరెంట్ అఫేర్స్ మాత్రం అప్డేటెడ్ చేసుకుంటూ అవే చదువుకుంటూ ఉండండి తప్ప కొత్తగా మార్కెట్లో బుక్ వచ్చిందంట అది ఇండియన్ హిస్టరీ సూపర్ అంట అని ఎవడో చెప్తాడు వాట్సాప్లో ఓ మార్కెట్కి వెళ్ళిపోయి తెచ్చేసుకోవడం కాకుండా వదిలిపెట్టేయండి అయిపోయింది ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్లో ఉంటుందని అడుగుతున్నారండి ఏ ఎగ్జామ్ అండి మీరు అడుగుతుంది ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసేదా నేను కండక్ట్ చేసేదా ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు అయితే కనుక ఆన్లైన్లో ఉంటుందండి ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళకైతే ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయలేదు తెలంగాణ వాళ్ళు ఏపీ వాళ్ళు మాత్రం ఎప్పుడు ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేస్తున్నారు తెలంగాణ వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మొత్తం మనకి ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు ఓకే సో క్వశ్చన్ పేపర్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది అందుకే వాళ్ళకి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు బట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ మాత్రం ఇంకా కండక్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేయట్లేదు బట్ తెలంగాణ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్
అటు ఇటు అయినా రిజల్ట్ ఏం డిజపాయింట్ అవ్వకండి ఇది మీ రిక్రూట్మెంట్ కాదు నిజంగా చెప్పాలంటే అంటే ఏదైతే ఉందో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అది మిస్ అయిపోయిన రిక్రూట్మెంట్ తప్ప ఇది అంటే ఆ క్యారీ ఫార్వర్డ్ పోస్టులు తప్ప ఇది అసలు రిక్రూట్మెంట్ కాదు అసలు రిక్రూట్మెంట్కి ఇది బేస్ అనుకోండి ఎవరైతే మిస్ అయిన వాళ్ళు ఓకే నాకు ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అనే అదే విధంగా పాజిటివ్గా తీసుకోండి తీసుకుని మీరు నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్కి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది బట్ వన్ ఇయర్ అవ్వచ్చు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవ్వచ్చు బట్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది బట్ ఈ ఎగ్జామినేషన్లోనే మీరు జాబ్ కొట్టేలా అయితే మాత్రం ప్రిపేర్ అవ్వండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి ఆల్ ది బెస్ట్ మిమ్మల్ని మళ్ళీ మీట్ అవుతాను థ్యాంక్